காதல் ஒத்திகை எ பியூர் ரொமான்டிக் லவ் ஸ்டோரி ரிட்டன் பை கௌதம் கருணாநிதி சிவா விழித்து கொண்டான் மழை பெய்யும் சத்தம் காதில் கேட்டது சிவா பரவசமாக உணர்ந்தான் அருகில் அனிதா உறங்கி கொண்டிருக்க அவள் முகத்தையே பார்த்தான் இன்னும் ஒரு வாரம் இருக்கிறது இவள் சொன்ன கெடு முடிய என்ன சொல்ல போகிறாள் என்று தெரியவில்லை தனக்குள் எண்ணிய சிவா அனிதாவின் கலைந்திருந்த ஆடையை சரி செய்தான் போர்வையால் முகத்தை மட்டும் விட்டு விட்டு போர்த்தி விட்டான் நெற்றியில் முத்தமிட்டான் அனிதா தூக்கத்திலும் புன்னகைத்தாள் இரவு அவள் அவனை ஆவேசமாய் கொஞ்சியது நினைவிற்கு வர தனக்குள் புன்னகைத்து கொண்டான் மழை வலுத்தது அனிதாவும் மழை மாதிரிதான் பெய்யுமா பெய்யாதா என்று எதிர்பார்க்க வைத்து பெய்ய ஆரம்பித்து பின் பேய் மழையாய் மாறி ஆவேசமாய் அன்பை பொழிவதில் அனிதாவும் மழைதான் பால்கனிக்கு வந்து நின்ற சிவா இடைவிடாமல் பெய்யும் மழையை வேடிக்கை பார்த்தான் இந்த மாதம் முழுவதும் மழை இருக்கிறதாம் வானிலை அறிக்கை சொல்கிறது சில நேரங்களில் வானிலை அறிக்கை உண்மையாக கூட மாறிவிடும் என்பதற்கு இது உதாரணம் சிவாவிற்கு திருச்சூர் மிகவும் பிடித்து விட்டது எப்பொழுதும் பெய்யும் மழையும் குளிர்ந்த காற்றும் வடக்குநாதன் சிவனும் பரமேக்காவு பகவதியும் திருவம்பாடி உன்னிகிருஷ்ணனும் இந்த மூன்று வார காலத்தில் அவனை இந்த ஊரை மிகவும் பிடிக்கச் செய்து விட்டனர் மலையாளம் மிகவும் எளிதான மொழி எளிதில் கற்றுக்கொள்ளலாம் இல்லை என்றாலும் அனைத்து மலையாளிகளுக்கும் தமிழ் தெரியும் தமிழுள் பேசினால் அனைவரும் புரிந்து கொள்வர் அவர்கள் தமிழர்களை அண்ணா என்று அழைப்பதே தனே அழகுதான் சிவாவிற்கு நவம்பர் வந்தால் இருபத்தெட்டு வயது முடிகிறது சென்னையின் கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் புளுயன்ட் சிஸ்டம்ஸில் பணி ஆனால் கடந்த ஆறு மாதங்களாக ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் தான் அதனால்தான் அனிதா சொன்ன கண்டிஷனை அவனால் ஏற்றுக்கொள்ள முடிந்தது அவள் முதன் முதலில் அந்த கண்டிஷனை சொல்லும் பொழுது அவன் திகைத்து நின்றது இப்போதும் அவனுக்கு சிரிப்பை வரவழைத்தது காஞ்சிபுரம் ரங்கசாமி குளம் என்னங்க இவன் எங்க போனா நேரமாகுது அளமேளவுக்கு டென்ஷன் கூடியது பரந்தாமன் புன்னகைத்தார் கவலைப்படாத இன்னும் அரை மணி நேரம் இருக்கு வந்துருவா இப்ப பாக்குறதுதான் இவனுக்கு கடைசி பொண்ணு இனிமே நான் இவனுக்கு பொண்ணு பார்க்க வரமாட்டேன் சொன்ன அளமேலுவை பார்த்து பரந்தாமன் சிரித்து கொண்டார் ஒவ்வொரு முறையும் அளமேலு சொல்லும் வழக்கமான டைலாக் இது அதற்கு காரணம் அவர்களின் மகன் சிவா அவனுக்கு எந்த பெண்ணை பார்த்தாலும் பிடிக்காமல் இருந்தது ஏண்டா இப்ப பார்த்த பொண்ணுக்கு என்ன குற குற சொல்றதுக்கு ஒண்ணும் இல்லம்மா அப்புறம் ஏண்டா வேண்டான்னு சொல்ற என்ன சொல்றம்மா எனக்கு பிடிக்க வேண்டாமா நீ தானடா சொன்ன குற ஒண்ணும் இல்லைன்னு ரெண்டும் வேற வேறம்மா எனக்கு வரப்போற பொண்டாட்டின்னா அவகிட்ட ஏதாவது ஒண்ணு என்னை ஈர்க்கணும் சிவா சொல்ல அளமேலு வழக்கம் போல் அவனை முறைக்க பரந்தாமன் சிரித்து கொண்டார் அப்படி என்னதான் எதிர்பார்க்கிற ஒரு நாள் அவர் தன் மகனிடம் கேட்க சிவா சொன்னான் வெளிப்படையா பேசணும் யதார்த்தமா இருக்கணும் இயல்பா இருக்கணும் நடிக்க கூடாது மகன் என்ன ஓட்டத்தை அவரால் புரிந்து கொள்ள முடிந்தது சரி இவனுக்குன்னு பிறந்தவ எங்கேயோ இருக்கா நேரம் வரும்போது தன்னால முன்னாடி வருவா எண்ணிக்கொண்டார் சரியான நேரம் வரும்போது ஏகாம்பரநாதர் அருள் புரிவார் என்னங்க நான் கேட்டுட்டு இருக்க என்ன யோசனை அளமேலு மிக அருகில் வந்து நின்று கேட்க அவளை அணைத்து கொண்டார் அளமேலுக்கு எவ்வளவு கோபம் இருந்தாலும் கணவன் கை தன் மீது பட்டால் பணியாக உருகி விடுவாள் அலமு உம் சிவா பத்தி கவலைப்படாத அவனுக்கு ரொம்ப நல்ல பொண்ணுதான் வருவா அவன் ஜாதகம் அப்படி மா என்றபடி சிவா உள்ளே வர அலமு சட்டென்று விலகிக் கொண்டாள் எங்கடா போன பக்கத்துலதான் சீக்கிரம் ரெடியாகு நான் ரெடிமா அவர்கள் மூவரும் தங்கள் காரில் கிளம்பினர் சிவா பா ஏகாம்பரநாதர் கோவிலுக்கு போயிட்டு போகணும் சரிப்பா சொன்னவன் காரை இடதுபுறம் திருப்பினான் ஐந்து நிமிடங்களில் கோவில் வர மூவரும் உள்ளே நுழைந்தனர் அலமேலு பயபக்தியுடன் கன்னத்தில் போட்டுக் கொண்டாள் பரந்தாமன் ஏகாம்பரரை நிறைந்து போய் பார்த்தார் அவருள் மகிழ்ச்சி நிலவியது இன்று அநேகமாக சிவாவிற்கு அந்த பெண்ணை பிடித்துவிடும் என்ற நம்பிக்கை தோன்றியது 
வெளியில் வந்தவர்கள் தங்கள் பயணத்தை தொடர்ந்தனர் கார் காஞ்சிபுரம் கலெக்டர் அலுவலகத்தின் எதிரில் இருந்த குடியிருப்பு பகுதியில் நுழைந்தது பெண் வீட்டின் முன்பு நின்றது காத்திருந்த இரண்டு பேர் வாசலில் வந்து வரவேற்றனர் வாங்க வாங்க உள்ளே நுழைந்தனர் சம்பிரதாய பேச்சுவார்த்தைகளுக்கு பிறகு அனிதா அழைக்கப்பட்டாள் நிமிர்ந்து பார்த்த சிவா இமைக்க மறந்தான் என்ன ஒரு ஒளி பொருந்திய முகம் பார்த்தவுடன் நெஞ்சில் வந்து ஒட்டிக்கொண்டதே கண்களில் தெளிவு கூர்மையான நாசி சற்று ஈரமான ஈர்க்கும் இதழ்கள் அலமேலும் எளிதாய் கனைத்தாள் சிவா புரிந்து கொண்டான் காஃபி டம்ளரை நீட்டியபடி அனிதா நின்றதை அப்போதுதான் பார்த்தான் கொஞ்சம் அசடு வழிந்தபடி காஃபியை எடுத்து கொண்டான் புன்னகைக்க முயன்றான் அனிதா புன்னகைக்காமல் அவனை நேர்பார்வை பார்த்தாள் சொன்னாள் எனக்கு உங்ககிட்ட கொஞ்சம் தனியா பேசணும் அனைவரும் அனிதாவை திகைப்பாய் பார்க்க சிவா எழுந்தான் ஷியார் அனிதா மாடிக்கு செல்ல அவளை தொடர்ந்தான் மாடி நன்றாக இருந்தது ஒரு தோட்டத்தை வைத்திருக்கிறார்கள் சில பெயர் தெரியாத பூக்கள் இருக்க அதை ரசித்த சிவா அவளிடம் கேட்டான் இது என்ன பூ இதுக்கு பேரு சேஞ்சிங் ரோஸ் அப்படின்னா அதுவா கலர் மாறிக்கும் காலையில ஒரு கலர் மத்தியானம் ஒரு கலர் சாயங்காலம் ஒரு கலர் சூப்பர் ம் ஏதோ பேசணும்னு சொன்னீங்க ஆமா சொல்லுங்க நான் எப்பவுமே ரிஸ்க் எடுக்க மாட்டேன் புரியல எனக்கு உங்களை பத்தி எதுவுமே தெரியாது நான் எப்படி உங்களை கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியும் காலங்காலமா அப்படிதானே நடக்குது நான் என்னை பத்தி மட்டும்தான் கவலைப்பட முடியும் அனிதா சட்டென்று அப்படி சொன்னது சிவாவிற்கு நிறையவே பிடித்திருந்தது இவள் இயல்பானவள் நடிப்பதில்லை புன்னகைத்தான் சொல்லுங்க நான் உங்க கூட ஒரு மாசம் வாழ்ந்து பார்த்துட்டு உங்களை பிடிச்சிருக்கா பிடிக்கலையான்னு சொல்றேன் பிடிச்சிருக்குன்னு சொன்னா கல்யாணம் பண்ணிக்கங்க இல்லைன்னு சொன்னா உங்க வழிய பார்த்துட்டு போயிட்டே இருங்க அனிதா சொல்ல சிவா அதிர்ந்தான் என்னங்க சொல்றீங்க ஐ மீன் இட் இந்த மாதிரி நான் எங்கேயும் கேள்விப்பட்டதில்லைங்க மிஸ்டர் சிவா ம் நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் என்னோட வாழ்க்கை இது கடைக்கு போறோம் ஒரு கிலோ ஸ்வீட் வாங்குறோம் உடனேவா வாங்குறோம் சாம்பிள் பார்த்துட்டு வாங்குறது இல்லையா இது வாழ்க்கைங்க அதான் நானும் சொல்றேன் ஒரு கிலோ ஸ்வீட்டுக்கே சாம்பிள் பாக்குற நாம கல்யாண வாழ்க்கையை எப்படிங்க சட்டுன்னு ஏத்துக்க முடியும் நீங்க சொல்றது புதுசா இருக்கு நான் சொல்றது புதுசா இருந்தாலும் எனக்கு வாழ்க்கையில ரிஸ்க் எடுக்க முடியாது அதனால ஒரு மாசம் வாழ்ந்து பார்த்துட்டு பிடிச்சாதான் கல்யாணம் பண்ணிக்குவேன் ஒரு டவுட் சொல்லுங்க ஒரு மாசம் வாழ்ந்து பாக்குறதுல எல்லாமே அடங்குமா ஏன் சுத்தி வளைக்கிறீங்க செக்ஸ் தானு ம் ஆமா அதுவும் உண்டு வாட் சிவா அவளை அதிர்ச்சியாக பார்க்க அவள் தொடர்ந்தாள் எனக்கு திருப்திகரமான தாம்பத்திய வாழ்க்கை கிடைக்குமா இல்லையான்னு நான் வாழ்ந்து பார்த்து முடிவெடுக்கிறதுல என்ன தப்பு இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க நீங்க சொல்றத ஜீரணிக்க ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குங்க இது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணு இன்னும் கொஞ்ச வருஷத்துல இப்படிதான் வரப்போகுது படப்படவென்று பேசும் அவளை புன்னகையுடன் பார்த்தான் சிவா இப்ப நான் பேசுனது உங்களுக்கு சம்மதமா இருந்தா கீழே வந்து என்ன பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லுங்க இல்லைன்னா பிடிக்கலன்னு சொல்லிட்டு போயிருங்க சொன்ன அனிதா இறங்கி செல்ல சிவாவிற்கு அவளை பிடித்திருந்தது சிவா கீழே இறங்கினான் அவன் ஒன்றும் சொல்லாமலே அவன் மலர்ந்த முகத்தை பார்த்த அளமேலுவின் நெஞ்சம் மகிழ்ந்தது அனிதாவின் அப்பா பழனி சிவாவை பார்க்க சிவா புன்னகைத்தான் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு பழனி மலர்ந்தார் அப்ப மேற்கொண்டு பேசலாமே யாரோ ஒருவர் எடுத்து கொடுக்க சிவா அவரை திரும்பி பார்த்தான் ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்லுங்க யாரும் தப்பா நினைக்க கூடாது சொல்லுங்க எங்க குலதெய்வம் கோவில்ல மாப்பிள்ள பொண்ணு ரெண்டு பேரோட ஜாதகத்தையும் சாமி முன்னாடி வச்சு உத்தரவு வாங்கினாதான் மேல பேசுறது எங்க வழக்கம் சிவா சொல்ல ஒன்றும் புரியாத பரந்தாமனும் அளமேலுவும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொண்டனர் அதுக்கு என்ன தம்பி அப்படியே பண்ணிடலாம் பழனி சொல்ல அனிதா சிவாவை நன்றி பார்வை பார்த்தாள் அவளிடம் கண்களால் விடை பெற்ற சிவா அம்மா அப்பா இருவரையும் பார்க்க அவர்கள் இருவரும் எழுந்தனர் பெண் வீட்டாரிடம் விடைபெற்று வெளியே வந்தனர் 
காரில் ஏறிய அலமேலு சிவாவை திட்டத் தொடங்கினார் ஏண்டா என்னடா கதை அது பரந்தாமன் அமைதியாக இருந்தார் சிவா இருவரையும் பார்த்து புன்னகைத்தான் மா சொல்லுடா நான் காரணம் இல்லாம அப்படி செய்ய மாட்டேன்னு உங்களுக்கு புரியலையா என்னடா பொல்லாத காரணத்தை சொல்ல போற அந்த பொண்ண பாக்குறப்ப எனக்கு கண்ணு நிறைஞ்சிருச்சு எனக்கும் பிடிச்சிருக்குமா அப்புறம் ஏண்டா அந்த மாதிரி ஒரு கதை சொன்ன பிளீஸ்மா இப்ப என்கிட்ட எதுவும் கேட்காத சிவா சொல்லுமா உனக்கு பொண்டாட்டியா வரணும்னா அவதா வரணும் வேற யார் வந்தாலும் உனக்கு செட் ஆக மாட்டா சொன்ன அலமேலுவை பார்த்த சிவா புன்னகைத்தான் எப்படிமா சொல்ற என் மனசுக்கு அப்படிதான் தோணுது பாபு தியேட்டரில் காலை காட்சி ஓடிக்கொண்டிருந்தது சிவாவின் அலைபேசி அடிக்க எடுத்துக்கொண்டு வெளியில் வந்தான் புதிய எண் ஹலோ ஹலோ யாருங்க யார் வேணும் நீங்க தான் சிவா புரியல யார் பேசுறீங்க நேத்து என்ன வந்து பார்த்துட்டு போனீங்களே சிவாவிற்கு உரைத்தது ஓ அனிதா ம் சர்ப்ரைஸ் நான் உங்க கால எதிர்பார்க்கல ம் சொல்லுங்க அனிதா என்ன பண்றீங்க போர் அடிச்சுது படத்துக்கு வந்திருக்க எந்த தியேட்டர் பாபு மீட் பண்ணலாமா சொல்லுங்க எங்க வரட்டும் உங்க சாய்ஸ் ஐம் ஆல்வேஸ் அட் யோர் சர்வீஸ் இம்ப்ரெஸ் பண்ண பாக்குறீங்களா ஐயோ அப்படிலாம் இல்லைங்க வேற எப்படிங்க எங்க ஒரு பேச்சுக்கு சொன்னங்க அப்ப உண்மையா சொல்லலையா போதுங்க முடியல சிவா சொல்ல மறுமுனையில் அனிதா சிரித்தது அவனுக்கு தெளிவாக கேட்டது புன்னகைத்து கொண்டான் கேட்டான் சரவணபவன்ல மீட் பண்ணலாமா சரவணபவன் வேண்டாம் அப்ப நீங்களே சொல்லுங்க ஹோட்டல் அண்ணாமலையார் நான்வெஜ் ம் ஏன் நீங்க சாப்பிட மாட்டீங்களா சிவா சாப்பிடுவேன் முதல் முறையா மீட் பண்றதுக்காக சொன்ன எனக்கு அந்த சென்டிமெண்ட்லாம் இல்ல சிவா ஓகேங்க அப்ப அங்கே மீட் பண்ணலாம் எப்ப இப்பவே வர்ற வேண்டாம் நீங்க சினிமா பார்த்துட்டு இருக்கீங்க சினிமா முடியட்டும் அதுக்கப்புறம் எனக்கு ஒரு ரிங் பண்ணுங்க நான் கிளம்புறேன் அது பரவாயில்லைங்க சிவா சொல்லுங்க உங்க விருப்பத்தை நீங்க தியாகம் பண்ணாதீங்க நான் என்ன சொல்றேன்னா சிவாவை முடிக்க விடாத அனிதா சொன்னாள் படம் பார்த்து முடிச்சுட்டு கூப்பிடுங்க வைத்து விட்டாள் கொஞ்ச நேரம் அமைதியாக இருந்த சிவா புன்னகைத்தபடி மீண்டும் தியேட்டருக்குள் நுழைந்தான் மிக வயதான ஹீரோவிடம் ஸ்டன்ட் கலைஞர்கள் வரிசையாக ஓடி சென்று அடி வாங்கியபடி கீழே விழ ரசிகர்கள் கைத்தட்டி கொண்டிருந்தனர் சிவாவிற்கு அந்த காட்சி மிகவும் அபத்தமாக தெரிந்தாலும் ரசித்தான் சில நேரங்களில் வாழ்க்கையும் அப்படித்தான் அபத்தங்களை ரசித்துக் கொண்டு கடந்து செல்ல கற்றிருக்க வேண்டும் இல்லை என்றால் அபத்தங்கள் வாழ்வை அபகரித்து விடும் படத்தில் அவனால் கவனம் செலுத்த முடியவில்லை படம் முடிவதற்கு முன்பாகவே வெளியே வந்தான் அரை மணி நேரம் கழித்து அனிதாவிற்கு அழைத்தான் எடுத்தாள் ஹலோ சொல்லுங்க சிவா படம் முடிஞ்சுதா ம் ஓகே நான் கிளம்புறேன் அஞ்சு நிமிஷத்துல அண்ணாமலையார் வந்துடுறேன் ஓகேங்க காத்திருந்தான் சிவாவிற்கு அது புதுவித அனுபவமாக இருந்தது இதுவரை அவன் எந்த பெண்ணிற்காகவும் வாழ்க்கையில் காத்திருந்ததில்லை இத்தனைக்கும் சிலர் அவனிடம் காதலிப்பதாக தெரிவித்திருந்தனர் அவனுக்கு அவர்களில் எவர் மீதும் அவன் எதிர்பார்த்த ஈர்ப்பு வரவில்லை ஆனால் அனிதாவை பார்த்தவுடன் சட்டென்று பிடித்து விட்டது முதல் முறையாக பார்க்கிறோம் ஏதாவது பரிசு கொடுத்தால் என்ற எண்ணம் அவனுக்கு தோன்று அதே நேரத்தில் அது அபத்தமாகவும் இருந்தது இம்ப்ரெஸ் பண்ண ட்ரை பண்றீங்களா மீண்டும் கேட்டு விடுவாள் இயல்பாக இருப்போம் எது நடந்தாலும் நடக்கட்டும் தனக்குள் தீர்மானித்தவன் தன் அருகில் வந்து நின்ற அனிதாவை பார்த்தான் சிகப்பு கலர் சுடிதாரில் தேவதையாய் வந்து நின்றவளை வைத்த கண் வாங்காமல் பார்த்தான் ஹலோ அனிதா சொல்ல புன்னகைத்தான் சாரி எதுக்கு என்ன ரசிச்சதுக்கா இல்லைங்க அப்ப என்ன ரசிக்கலையா அனிதா குறும்பான புன்னகையுடன் கேட்க கையெடுத்து கும்பிட்டான் வாங்க போலாம் முதல் மாடியில் இருந்த ஏசி டைனிங் ஹாலுக்கு சென்றனர் என்ன சாப்பிடுறீங்க பிரியாணி ஓகேவா வேண்டாம் சிவா ஓ லைட்டா ஏதாவது ஹலோ லைட்டாவா 
நான் நல்ல பசியில் இருக்கேன் இல்லை பிரியாணி வேண்டான்னு சொன்னீங்க இங்கே மீல்ஸ் சாப்பிட்ருக்கீங்களா சிவா ம் இங்கே எனக்கு மீல்ஸ் தான் பிடிக்கும் சிவா சிக்கன் குழம்பு மட்டன் குழம்பு மீன் குழம்பு ஆம்லெட் வேணும்னா ஒரு சிக்கன் ஃப்ரை எக்ஸ்ட்ரா வாங்கி அடிச்சோன்னு வைங்க சும்மா செம்மையாக இருக்கும் அனிதா அபிநயித்து சொல்ல சிவா கொஞ்சம் அதிர்ச்சியோடு அவளையே பார்த்தான் என்னாச்சுங்க அப்படி பார்க்குறீங்க இல்லை உங்களை பார்த்தா இப்படிலாம் சாப்பிட்ற மாதிரி தோணலை அதான் சிவா சொல்ல அனிதா சிரித்தாள் வேலை செய்யணும் எது வேணாலும் சாப்பிட்லாம் ஆனால் எல்லாத்தையும் எரிச்சிடணும் ம் நான் டெய்லி ஏரோபிக் எக்ஸசைஸ் ஒன் ஹவர் பண்ணுவேன் சூப்பர் நீங்கள் சிவா நான் ஜாகிங் போவேன் டெய்லி நைஸ் சர்வர் வர அவரிடம் ஆர்டர் கொடுத்தான் சிவா சொல்லுங்க வா போ ஓகேவா இங்க வேணுமா அனிதா கேட்க சிவா புன்னகைத்தான் வேண்டாம் நைஸ் சிவா சொல்லுங்க என்றவன் சிரித்தபடி சொல்லு என்றான் சிவா ஒரு மாசம் நம்ம ரெண்டு பேர் மட்டும் ஒன்னா இருக்க போறோம் இந்த ஒரு மாசத்துல நீ நீயா இருக்கணும் நான் நானா இருக்கணும் எனக்காக நீ உனக்காக நான் அப்படியெல்லாம் எந்த விதமான முயற்சியும் எடுக்க கூடாது நீ இயல்பா எப்படி இருப்பியோ அப்படிதான் என் கூட இருக்கணும் நானும் அப்படிதான் இருப்பேன் நமக்கு ரெண்டு பேருக்கும் தேவைப்படுற சமயத்துல நமக்குள்ள எல்லாம் நடக்கும் என்ன சொல்றேன்னு புரியுதா ஹம் இந்த ஒரு மாச காலத்துல நமக்கு நம்மளை பிடிச்சா நாம வாழ்க்கையில சேரலாம் இல்லைன்னா பை சொல்லிட்டு அவங்க அவங்க வழியில போயிடலாம் ஓகேவா ஹம் உனக்கு ஏதாவது ஐடியா இருக்கா எத பத்தி எங்க தங்க போறோம்னு இல்லையே எனக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கு சொல்ல அனிதா நாம ஒன்னா இருக்கிறது வேற யாருக்கும் தெரியக்கூடாது அதாவது நம்ம பேரண்ட்ஸ்க்கு ஓகே திருச்சூர்ல எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஃப்ரெண்டு இருக்காரு கேரளா ம் இப்ப அவர் மும்பையில இருக்காரு ஓ அவரோட அப்பார்ட்மெண்ட்ல தான் நம்ம தங்க போறோம் எங்க வீட்டில் கொச்சின்ல ஒரு மாசம் கோர்ஸ் படிக்க போறேன்னு சொல்லிட்டு வந்துருவேன் உனக்கு எப்படி சிவா கம்பெனி வேலைன்னு சொல்லிக்கிறேன் நைஸ் சாப்பாடு வர இருவரும் சாப்பிட ஆரம்பித்தனர் அனிதா ஒவ்வொன்றையும் ரசித்து சாப்பிடுவதை பார்த்த சிவா புன்னகைத்தான் சிவா ம் எப்ப போலாம் எங்க கேரளாக்கு நீயே சொல்லு வர வெள்ளிக்கிழமை ட்ரெயினுக்கு புக் பண்ணவா அனிதா கேட்க சிவா அவளையே பார்த்தான் தலையசைத்தான் வெள்ளிக்கிழமை சிவா அரக்கோணம் ரயில் நிலையத்தில் காத்திருந்தான் எப்படியோ அம்மாவை ஒரு வழியாக சமாளித்தாகிவிட்டது கிளம்புவதற்குள் துருவி துருவி பல்வேறு கேள்விகள் பாவம் அப்பா அம்மாவின் கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்வதற்காகவே அவருக்கு கூடுதல் சக்தி தேவைப்படும் தனக்குள் எண்ணிய சிவாவால் தன் வாழ்வில் இப்படி ஒரு மாற்றம் நிகழும் என்று இன்னும் அவனாலேயே நம்ப முடியவில்லை ஒரு பக்கம் மனசாட்சி அவனை எச்சரித்து கொண்டே இருந்தது சிவா நீ எதையோ புதிதாக செய்ய போகிறாய் என்று உன்னையே நீ ஏமாற்றிக் கொள்ளாதே அவளை உனக்கு பிடித்திருக்கலாம் அதற்காக அவள் சொன்ன கண்டிஷனை ஏற்றுக்கொண்டு ஒரு மாதம் அவளுடன் போய் தங்குவது என்பது விபரீத விளையாட்டு ஒருவேளை இந்த ஒரு மாதத்தில் உனக்கு அவளை பிரிய முடியாத சூழ்நிலை வந்து அவள் உன்னை பிரிந்து செல்ல முடிவெடுத்து விட்டால் என்ன ஆகும் யோசித்து பார்த்தாயா கஷ்டமாகத்தான் இருக்கும் பிறகு எதற்கு இந்த மாதிரி ஒரு இக்கட்டில் நீயே மாட்டிக்கொள்கிறாய் ஒருவேளை அவளுக்கும் என்னை பிடித்து விட்டது என்றால் ஒருவேளை தானே உறுதியாக சொல்ல முடியுமா அவளுக்கு நிச்சயம் என்னை பிடிக்கும் இது ஓவர் கான்பிடன்ஸ் அப்படி இல்லை சரீர சுகம் என்பது வேறு சரீர பந்தம் என்பது வேறு சரீர பந்தத்தில் இருவர் பிணைக்கப்பட்டால் அந்த பந்தத்திலிருந்து அவர்கள் விடுபட எண்ணினாலும் அந்த பந்தம் அவர்களை விடுபட விடாது பொடா பைத்தியக்காரா எந்த காலத்தில் இருக்கிறாய் பேப்பர் பார்ப்பதில்லையா சரீர பந்தத்தில் பிணைக்கப்பட்டவர்கள்தான் வேறு சரீரத்தில் நாட்டம் கொண்டு கொலை செய்யப்படுகிறார்கள் அல்லது தற்கொலை செய்து கொள்கிறார்கள் விதிவிலக்குகளை பற்றி விவாதிப்பது வீணானது நீ என்ன ஏமாற்றவில்லை உன்னை நீயே ஏமாற்றிக் கொள்கிறாய் நாளை அவள் உன்னை விட்டு விட்டு செல்லும் பொழுது உன் இதயத்தில் ஒரு வழி வரும் அப்பொழுது நீ செய்தது எவ்வளவு பெரிய தவறு என்று நீ உணர்ந்து கொள்வாய் இல்லை அதை பற்றி நீ கவலைப்பட வேண்டாம் 
ஏன் ஒருவேளை அவள் விலகிச் சென்று விட்டாலும் ஒரு மாதம் என்னுடன் இருந்தாளே அது போதாதா என்ன நினைவே ஒரு சங்கீதம் பாடப்போகிறாயா நீ என்ன காவிய காதலனா சி இல்லை பிறகு ஒத்துவரும் வேறு பெண்ணை திருமணம் செய்து கொண்டு வாழத்தான் போகிறேன் அதை இப்போதே செய் இவளை வேண்டாம் என்று தலைமுழுகிவிடு இல்லை எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கிறது இவள் எனக்கானவளாக மாறிவிடுவாள் மீண்டும் ஆரம்பத்திலேயே வந்து நிற்கிறாய் பரவாயில்லை எப்படியோ ஒளி சிவா புன்னகைத்து கொண்டான் மணி பார்த்தான் ரயில் வர இன்னும் அரை மணி நேரத்திற்கு மேல் இருந்தது அனிதா இன்னும் வரவில்லை தன்னுள்ளே தான் மீண்டும் விவாதிப்பதை தடுப்பதற்காக ஹிக்கின் பாலம்ஸ் புக் ஸ்டாலை பார்வையிட்டான் அது என்ன புக்கு அடைமலை சார் எடுத்து பார்த்தான் பக்கங்களை புரட்ட விற்பவர் சொன்னார் செம்ம நாவல் சார் வாங்கிக் கொண்டான் ஒரு சேரில் அமர்ந்தான் முதல் பக்கத்தை வாசித்தவன் தன்னையும் மீறி நாவலில் மூழ்க ஹலோ என்று குரல் கேட்டு நிமிர்ந்தான் மலர்ந்தான் வா அனிதா ம் சாப்பிட்டியா ஆச்சு நீ கொண்டு வந்திருக்க பாக்ஸ்ல அருகில் அமர்ந்தாள் எப்படி ஃபீல் பண்ற சிவா உண்மைய சொல்லவா ம் பயமா சிவா சொல்ல அனிதா சிரித்தாள் ஏன் உனக்கு பயமா இல்லையா இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது ஆனா என்ன ஆனா உன் மேல ஏதோ ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு அனிதா சொல்ல சிவா உள்ளுக்குள் மகிழ்ந்தான் இப்ப என்ன சொல்ற என்று மனசாட்சியை கேட்க அது தலையில் அடித்து கொண்டது புறக்கணித்து புன்னகைத்தான் என்ன புக் அது நாவல் வாங்கி பார்த்தாள் இவர் புக்கா நீ படிச்சிருக்கியா தீவிர வாசகி புன்னகைத்தாள் ஓ சிவா சொல்ல ரயில் வரும் அறிவிப்பு கேட்டது சென்னை சென்ட்ரலில் இருந்து எர்ணாகுளம் வரை செல்லும் எர்ணாகுளம் எக்ஸ்பிரஸ் தடம் எண் ஒன்றில் இன்னும் சற்று நேரத்தில் வந்து சேரும் சிவா அனிதா இருவரும் தங்கள் பேகை எடுத்து கொண்டனர் எந்த கம்பார்ட்மெண்ட் பி ஒன் கோச் பொசிஷன் பார்த்து நின்றனர் மெதுவாய் வந்த ரயில் நின்றது ஏறிக்கொண்டனர் தத்தம் இருக்கைகளில் அமர்ந்தனர் ரயில் கிளம்பும் போது ஏற்பட்ட ஜெர்க்கில் அனிதா தடுமாற சட்டென்று அவளை தாங்கிக் கொண்ட சிவா அவள் எதுவும் தவறாக நினைப்பாளோ என்று தடுமாறு அவன் தடுமாற்றத்தை பார்த்த அனிதா புன்னகைத்தாள் சிவா ஹம் ஈஸி ஹம் புன்னகைத்தான் அமர்ந்தான் சிவா ஹம் உனக்கு என்னெல்லாம் பிடிக்கும் நிறைய சொல்லு ரயில் பயணம் வா உனக்கும் பிடிக்குமா ஆமா சிவா வேற என்ன பிடிக்கும் எங்க வீட்டுல ஒரு பொமேரியன் நாய்க்குட்டி இருந்துச்சு அதுன்னா எனக்கு உயிர் இப்ப என்னாச்சு செத்துருச்சு சிவா நான் நாலு நாள் எதுவுமே சாப்பிடல அனிதாவின் முகம் சோகமானது இவளுக்கு சென்டிமெண்ட் இருக்கிறது நோட் செய்து கொள் சிவா தனக்குள் சொல்லிக் கொண்டான் என்னாச்சு சிவா ஒன்னும் இல்ல வேற என்ன பிடிக்கும் இளையராஜா பாட்டு மழையில நனையிறது ஊர் சுத்துறது அனிதா சொல்ல சிவா புன்னகைத்தான் ஊர் சுத்துறதா ஹம் ஹில் ஸ்டேஷன் ரொம்ப பிடிக்கும் ஊட்டி கொடைக்கானல் எல்லாம் போனா இறங்க மனசே வராது அனிதா கண்களை மூடி சொல்ல சிவா அவளை ரசித்தான் தொடர்ந்தான் ஃபேவரட்ஸ் நீ கேளு சொல்ற பிடிச்ச கலர் ரெட் பிடிச்ச ட்ரெஸ் சுடி சேல ரெண்டும் பிடிச்ச ஸ்வீட் ஸ்வீட் பிடிக்காது சிவா ஆச்சரியமா இருக்கு ஏன் தெரியல சின்ன வயசுலிருந்தே பிடிக்காது ம் பிடிச்ச டிஷ் ஃபிஷ் பிரியாணி சிக்கன் டிஷ் எல்லாம் பிடிச்ச பாட்டு நிறைய இருக்கே சிவா ஏதாவது ஒன்றுதான் சொல்லணும் யோசித்தவள் சொன்னாள் எங்கெங்கு நீ சென்ற போதும் நினைக்க தெரிந்த மனமே படத்துல இயேசுதாஸ் பாடினது அனிதா சொல்ல சிவா தன்னை மறந்து சொன்னான் சூப்பர் உனக்கும் அந்த பாட்டு பிடிக்குமா சிவா ரொம்ப நைட்ல அடிக்கடி கேட்கிற பாட்டு அது ரயில் வேகத்தை குறைக்க சிவா வெளியில் பார்த்தான் சேலம் ஜங்ஷன் அனிதா ஹம் காஃபி எதுவும் சாப்பிடுறியா வேண்டாம் சிவா நீ வேணா குடி சிவா தனக்கு மட்டும் ஒரு காஃபி வாங்கி கொண்டான் 
வெளியே வேடிக்கை பார்த்தபடி காஃபியை குடித்த சிவா யதார்த்தமாக திரும்பு அதுவரை அவனையே பார்த்து கொண்டிருந்த அனிதா வேறெங்கோ பார்ப்பது போல் திரும்பிக் கொள்ள சிவாவிற்கு புன்னகை வந்தது அவளையே பார்த்தான் மனம் நெகிழ்ந்தது இவள் ஒரு அழகான அப்பாவி குழந்தை என்ன செய்கிறோம் என்பதே தெரியாமல் எதையோ செய்து கொண்டிருக்கிறாள் நான் உணர்ச்சி வசப்பட்டு இவளை களைத்து விடாமல் இருக்க வேண்டும் ஆண்டவா கண்களை மூடி கடவுளை வேண்டிக் கொண்டான் சிவா ரயில் புறப்பட ஆரம்பித்தது கொஞ்ச நேரம் பேசிக் கொண்டிருந்த இருவருக்குள்ளும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் அவர்களும் அறியாமல் ஒரு மெலிதான நட்பு இலையோடு ஆரம்பித்தது சிவா ம் தூங்கவா கொஞ்ச நேரம் ஓகே அனிதா சாரி நைட் கொஞ்சம் தூக்கமே இல்லை அதான் இட்ஸ் ஓகே அனிதா அப்பர் பெர்த்தில் ஏறினாள் சிவா அவளை பார்க்க புன்னகைத்தாள் கொஞ்ச நேரத்தில் தூங்கிவிட்டாள் சிவா வெளியே வேடிக்கை பார்த்தான் யோசித்து பார்க்கையில் அவன் வாழ்க்கை கூட ரயில் பயணம் போல்தான் அவனுக்கு தோன்றியது ஒரு மாதம் மட்டுமே கூட பயணிக்கப் போகும் பயணியாக அனிதாவை உருவகப்படுத்தி பார்த்தான் மனம் கவலைப்பட்டது நீண்ட தூர ரயில் பயணங்கள் கொஞ்ச நேரம் எதுவும் பேசாமல் இருப்பவர்கள் கூட நேரம் அதிகமாக அதிகமாக தங்களுக்குள் பேசிக் கொள்வர் விளையாடத் தொடங்குவர் தாங்கள் கொண்டு வந்த உணவுப் பொருட்களை பகிர்ந்து கொள்வர் சில நேரங்களில் அலைபேசி எண்களை கூட ஒருவருக்கொருவர் கொடுத்து கொள்வர் ஆனாலும் ஏதோ காரணங்களால் அந்த ரயில் பயணிகளுடன் நட்பு எப்போதும் தொடர்வதில்லை சிவா பெருமூச்சு விட்டான் அனிதா சம்மதித்திருந்தால் வீட்டில் நிச்சயதார்த்தம் எப்போது வைப்பது என்ற பேச்சுகள் ஓடிக்கொண்டிருந்திருக்கும் அம்மா மகிழ்ச்சியில் அனைவரையும் கூப்பிட்டு தகவல் பரிமாறி கொண்டிருந்திருப்பார் அப்பா எப்போதும் அமைதியானவர் எந்த உணர்வையும் ஆர்ப்பாட்டமாக வெளியே காட்டி அவருக்கு பழக்கமில்லை மௌனமாய் மகிழ்ந்திருப்பார் சிவா மணி பார்த்தான் திருச்சூர் அடைவதற்கு இன்னும் ஐந்து மணி நேரம் ஆகும் வாங்கி வந்த நாவலை பிரித்தான் விட்ட இடத்திலிருந்து தொடர்ந்தான் ஈரோடு ஜங்ஷன் வெளியே பார்த்தான் கூடுதுறை செல்ல இங்கே இறங்கவும் என்று எழுதியிருந்ததை பார்த்தவனுக்கு படிக்கும் போது கூடுதுறை சங்கமேஸ்வரர் கோவிலுக்கு சென்றது நினைவுக்கு வந்தது கூடுதுறைக்கு முக்கூடல் என்ற பெயரும் உண்டு மூன்று ஆறுகள் கூடும் இடம் காவிரியாறு பவானியாறு மாய நிலையில் அமுதா ஆறு மூன்று ஆறுகளும் சேரும் இடம் சங்கமேஸ்வரர் கோவில் சிவாவிற்கு மிகவும் பிடிக்கும் படிக்கும் போது பெரும்பாலான முறை கோவிலுக்கு சென்று அமைதியாக அமர்ந்திருப்பான் ஏனோ அங்கு சென்றால் ஒரு தனி நிம்மதி பரவுவதை பல முறை உணர்ந்திருந்தான் கடவுள் புண்ணியத்தில் எனக்கும் அனிதாவிற்கும் திருமண யோகம் இருந்தால் அனிதாவை அழைத்து கொண்டு அந்த கோவிலுக்கு செல்ல வேண்டும் நினைத்தவன் தூங்கிக் கொண்டிருந்த அனிதாவை பார்த்தான் டாப்ஸ் ஏறி இடை அவனை ஈர்த்தது தன்னை மறந்து ரசித்தவனை மனசாட்சி ஒழுக்கியது என்ன பண்ற ஒன்னு இல்ல பொய் சொல்லாத சரி பொய்தா விடு உன் மனசுல சுத்தம் இல்ல நீ என்ன என்னை ரொம்ப இன்சல்ட் பண்ற நானா துணிய விலைக்கு பார்த்தாதான் தப்பு தானா தெரிஞ்சா பாக்கறதுல தப்பு இல்ல ஐயோ சிவா பின்றியேடா மரியாதையா ஓடி போயிரு கொஞ்ச நேரம் சந்தோஷமா இருந்தா பொறுக்காதே சிவா எழுந்தான் போர்வையால் கால்களை போர்த்தினான் இடைக்கும் எனக்கும் இடையில் இந்த போர்வை இருந்தால் எங்கள் இருவருக்கும் இடையில் பற்றாமல் இருக்கும் எனக்கும் எதுவும் முற்றாமல் இருக்கும் யோசித்தவன் மனதை கல்லாக்கிக் கொண்டு போர்வையால் அவளை போர்த்தினான் என்ன அழகான முகம் தன்னை மறந்து ரசித்தான் ஈர்க்கும் இதழ்களில் தடம் பதிக்கும் திருநாள் எப்போது வருமோ புரண்டு படுத்த அனிதா விழித்து பார்க்க சிவா தடுமாறினான் அனிதா ஒன்றும் புரியாமல் பார்த்தாள் என்ன சிவா ஒன்னும் இல்ல பரவாயில்ல சொல்லு இல்ல உன் டாப்ஸ் டாப்ஸ் ஏறி இருந்தது அவ்வளோதானா அதை இறக்கி விட்டுருக்க வேண்டியதானே அதுக்குத்தான் போர்வையால போத்தலான்னு சிவா தயக்கமாக சொல்ல அனிதா சிரித்தாள் என்னாச்சு அனிதா சிவா நீ நிறைய சினிமா பாப்பியா கொஞ்சம் அதான் இப்படி இருக்க ஹம் நார்மலா இரு சிவா இயல்பா இரு நான் உன்னை தப்பா நினைக்க மாட்டேன் அனிதா சொல்ல சிவா மலர்ந்தான் புன்னகைத்தான் பெர்த்திலிருந்து கீழே இறங்கிய அனிதா சிவாவின் எதிரில் அமர்ந்தாள் பசிக்குது சொன்னவள் உள்ளே இருந்து பிஸ்கட் பாக்கெட்டை எடுத்தாள் சாப்பிடு சிவா எடுத்துக்கொண்டான் 
ரயில் வேகத்தை குறைத்தது என்ன ஸ்டேஷன் இது அனிதா கேட்க வெளியில் பார்த்த சிவா சொன்னான் கோவை அனிதா உம் உன் ஃப்ரெண்டுக்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்லிட்டியா உம் சாவி யார்கிட்ட இருந்து வாங்கணும் செக்யூரிட்டி கிட்ட இருக்குன்னு சொன்னாரு உம் சிவா உம் உனக்கு சமைக்க தெரியுமா அனிதா கேட்க புன்னகைத்தான் ஓ உனக்கு டீ போடுவேன் பரவாயில்ல நான் சமைச்சு தர்றேன் அனிதா சிவா நீ எப்படி சமைக்க கற்றுக்கிட்ட எங்கள் வீட்டுக்கு நான் ஒரே பையன் அம்மா கஷ்டப்படுறத பார்க்கும்போது பாவமாக இருக்கும் எங்கள் அம்மாவுக்கு அடிக்கடி ரெஸ்ட்டு கொடுக்கணும்னு நான் சமைக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் எங்கள் அம்மாவுக்கு சீரியல் பார்க்குறது ரொம்ப பிடிக்கும் அதுவும் பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸ்னா சொல்லவே வேண்டாம் அவங்க சந்தோஷத்துக்காக பெரும்பாலும் டின்னரை நான் தான் செய்வேன் சொன்ன சிவாவை நிகழ்ந்து போய் பார்த்தாள் அனிதா கொஞ்ச நேரம் இருவரும் ஒன்றும் பேசிக் கொள்ளவில்லை பேசி புரிந்து கொள்வதை விட பேசாமல் புரிந்து கொள்ளும் தருணங்களும் மதிப்பானவை என்பதை இருவரும் புரிந்து கொள்ள ஆரம்பித்திருந்தனர் மௌனம் மதிப்பானது என்றாலும் நீளும் மௌனம் பலவற்றையும் யோசிக்க வைத்து தெளிவான மனதையும் தயங்க வைக்கும் எதையாவது நினைத்து மயங்க வைக்கும் சிவா இருவருக்கும் இடையில் நிலவிய மௌனத்தை ஒரு புன்னகையால் கலைத்தான் பார்டர் தாண்ட போறோம் சிவா சொல்ல அவனை திக்கென்று பார்த்தாள் அனிதா சிவா வெளியில பாரு வாழையார் வரப்போகுது கேரளா பார்டர் அவன் புன்னகைக்க இயல்பானாள் கேரளா எல்லை ஆரம்பிக்கும் போதே சாரல் மழை ஆரம்பித்திருக்கு சிவா மலர்ந்தான் கேட்டான் அனிதா இதுக்கு முன்னாடி கேரளா வந்திருக்கியா உம் படிக்கும்போது ஒரு முறை கம்பெனில டூர் போகும்போது ஒரு முறை நீ சிவா இல்ல இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் கவலைப்படாத எனக்கு மலையாளம் தெரியும் சூப்பர் எப்படி நான் படிச்சது தேனில அங்க என்னோட மூணு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேரளா பொண்ணுங்க தான் மலையாளம் கத்துக்கிறது ரொம்ப ஈஸி சிவா ரயில் பாலக்காட்டை நெருங்கியது சிவா அடுத்து திருச்சூர் தான் சிவாவுக்கு மகிழ்ச்சி பரவசம் பதட்டம் பயம் எல்லாம் கலந்த ஒரு உணர்வு ஏற்பட்டது திருச்சூர்ல என்ன விசேஷம் குருவாயூர் அங்க இருந்து ஒரு மணி நேரம்தான் ஹார்ட் ஆஃப் தி சிட்டில மூணு கோயில் இருக்கு உம் வடக்குநாதன் சிவன் பரமேக்காவு பகவதி திருவம்பாடி உன்னி கிருஷ்ணன் மூணு ரொம்ப பக்கத்துல இருக்கு கோவில் தவிர வேற ஏதாவது நிறைய இருக்கு சிவா திருச்சூர் டூரிஸ்ட் பிளேஸ் அதிரப்பள்ளி ஃபால்ஸ் தெரியும் தானே உம் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அங்க இருந்து ஒன்றரை மணி நேரம் டிராவல் அவ்வளவுதான் சூப்பர் அங்க கூட்டிட்டு போறியா கண்கள் ஆர்வத்துடன் சிறு குழந்தை போல் கேட்ட சிவாவை நெகிழ்ச்சியுடன் பார்த்தாள் அனிதா சம்மதமாய் தலையசைத்தாள் மாலைக்கும் இரவுக்கும் இடைப்பட்ட நேரத்தில் ரயில் திருச்சூரை அடைந்தது சிவா அனிதா இருவரும் தங்கள் லக்கேஜ்களை எடுத்துக்கொண்டு இறங்கினர் காலநிலை குழுமையாக இருக்க சிவா அனிதாவை பார்த்தான் அவள் என்னவென்று கண்களால் கேட்க ஒன்றும் சொல்லாமல் அவள் கைப்பிடித்தான் அனிதா விடுவித்து கொள்ளவில்லை சிவா அனிதா இருவரும் ரயில் நிலையத்திலிருந்து வெளியே வந்தனர் தமிழகத்தை போல இங்கே ஆட்டோ டிரைவர்கள் யாரும் வருவோரை முற்றுகையிடுவது கிடையாது ஆட்டோ வேண்டுமென்றால் கியூவில் நின்று ஒரு ரூபாய் கொடுத்து டோக்கன் எடுக்க வேண்டும் அதன்படி வரிசையாக ஆட்டோ கிடைக்கும் அனிதா வரிசையில் நின்று டோக்கன் வாங்கி வந்தாள் இருவரும் ஆட்டோவில் ஏறிக்கொண்டனர் எவட ஆட்டோ டிரைவர் கேட்டார் ஈஸ்ட் ஃபோர்ட் என்ற அனிதா சிவாவை பார்த்து புன்னகைத்தாள் சிவாவிற்கு எல்லாமே புதிதாக இருந்தது கேரளாவின் காலநிலை இதமான குளிர் சட்டென்று அவன் மனதை கவர்ந்து விட்டது ஆட்டோ திருச்சூர் ரவுண்ட் வழியாக செல்லும் பொழுது ராகம் தேட்டரில் பெரிதாக இருந்த மோகன்லால் கட்டவுட்டை ஆர்வமாய் பார்த்தான் இங்க மோகன்லால் தானே சூப்பர் ஸ்டார் சிவா கேட்க அனிதா புன்னகைத்தாள் அப்படி இல்ல சிவா இங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க யார் படமானாலும் சரி படம் நல்லா இருந்தா ஓடும் சூப்பர் ஆட்டோ பாலக்காடு செல்லும் ரோட்டில் திரும்பியது ஆம்பக்காடன் ஜங்ஷனை கடந்தது ரைட்ல திரும்பிக்குங்க அனிதா சொல்ல ஆட்டோ வலதுபுறம் திரும்பியது சிந்தூரம் அபார்ட்மெண்ட்ஸ் என்ற போர்டை பார்த்த அனிதா இங்கேதான் என்றாள் எவ்வளவு கேட்டாள் முப்பது ரூபா டிரைவர் சொல்ல சிவா ஆச்சரியப்பட்டான் அவ்வளோதானா ஆமா சிவா இருவரும் லக்கேஜை எடுத்துக்கொண்டு நடந்தனர் அபார்ட்மெண்ட்டுக்கு மிக அருகில் ஒரு கோவில் இருந்தது 
அனிதா உம் அது என்ன கோவில் ஐனிக்காடு வனசாஸ்தா கஷேத்திரம் ஓ அந்த காலத்துல இது காடா இருந்திருக்கலாம் அதுதான் வனசாஸ்தா உம் என்ட்ரன்ஸை அடைந்தனர் செக்யூரிட்டியிடம் அனிதா ஏதோ சொல்ல அவர் உள்ளே போய் சாவியை கொண்டு வந்து கொடுத்தார் வாஷிவா போலாம் முதல் தளத்திற்கு படியில் சென்றனர் அனிதா கதவை திறந்தாள் பிளாட் மிக சுத்தமாக இருக்க சிவா வியந்தான் அனிதா லக்கேஜை டேபிள் மீது வைத்து விட்டு சிவாவிடம் கேட்டாள் சிவா உம் நான் குளிச்சிடுறேன் நீயும் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணு ஓகே அனிதா குளிக்க போக சிவா பால்கனியில் நின்று வெளியே பார்த்தான் மழை பெய்து கொண்டிருக்க சாரல் அவன் மீது பட்டது புதிய இடம் புதிய சூழல் ஏதோ ஒரு பரவசம் சிவாவை தாக்கியது அதே நேரத்தில் அனிதாவை திருமணம் செய்து கொண்டு ஹனிமூனுக்கு இப்படி வந்திருக்கலாம் என்றும் தோன்றியது குளிர் அதிகமாக இருக்க உள்ளே வந்தான் பாத்ரூமில் இருந்த அனிதா வெளிப்பட்டாள் குளித்து ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்த அனிதா புதிதாய் பூத்த மலராய் அவனுக்கு தோன்றியது வைத்த கண் வாங்காமல் பார்த்தவனை பார்த்த அனிதா புன்னகைத்தாள் சிவா உம் அப்புறமா என்னை ரசிக்கலாம் போய் குளி போ அனிதா சொல்ல அசடு வழிந்தபடி டவளை எடுத்து கொண்டு பாத்ரூமுக்கு போனான் குளித்து வெளியே வரும் பொழுது அனிதா யாருடனோ போனில் பேசிக் கொண்டிருந்தாள் சிவா கேள்வியாக பார்க்க சாப்பாடுப்பா என்றாள் சாப்பாடா உம் ஆர்டர் பண்ண என்ன சப்பாத்தி சிக்கன் ஓகே தானே உம் சிவா எப்படி ஃபீல் பண்ற நல்லா இருக்கு ஆனா உள்ள கொஞ்சம் பயமாவும் பயமா உம் ஏன் நம்ம ரெண்டு பேர்ல யாருக்காவது ஒருத்தருக்கு இன்னொருத்தரை பிடிச்சா கூட பிரிய நேரும் போது எவ்வளவு கஷ்டப்படுவோம்னு நினைச்சு பார்த்தேன் பயமா இருந்துச்சு சிவா சொல்ல அனிதா புன்னகைத்தாள் சிவா உம் வாழ்க்கை அப்படித்தான் சிவா புரியல நம்ம ரெண்டு பேருக்கும் கல்யாணம் ஆனதுக்கு அப்புறம் நான் ஆக்சிடென்ட்ல செத்து போயிட்டேன்னு வை அப்ப என்ன பண்ணுவ சே வாய கழுவு அதுக்கு இல்ல சிவா வாழ்க்கையில எது நடந்தாலும் அது பாட்டுக்கு போயிட்டே இருக்கணும் மற்றவங்க யாரும் நம்ம வாழ்க்கையில இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ணக்கூடாது அதே மாதிரி நாமளும் மற்றவங்க வாழ்க்கையில இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ணக்கூடாது பேசும்போது நல்லாதான் இருக்கு அனிதா சரி விடு இப்பதுக்கு அந்த பேச்சு இன்னும் ஒரு மாசம் கழிச்சுதானே உம் அதுக்குள்ள எவ்வளவோ நடக்கலாம் நாளைக்கு எங்க போலாம் சொல்லு எப்படி போறோம் கார் இருக்கு அனிதா புன்னகைக்க சிவா அயர்ந்தான் இப்ப எனக்கு என்ன தோணுது தெரியுமா என்ன தோணுது என்ற அனிதாவின் அருகாமையும் சோப்பு வாசமும் சிவாவை தூண்டின சொன்னா தப்பா நினைக்க மாட்டியே மாட்டேன் இந்த குளிருக்கு உன்னை கட்டி பிடிச்சுக்க தோணுது சொன்ன சிவா எங்கே அவள் தவறாக நினைத்து விடுவாளோ என்று அவளை பார்த்தான் அனிதா புன்னகைத்தாள் கேட்டாள் அப்புறம் சும்மா இருக்க சிவா பரவசமானான் மெல்ல அவள் கை பிடித்தான் அனிதா உம் ஐ லவ் யூ உம் சட்டென்று தன்னோடு சேர்த்து அணைத்து கொண்டான் சிவாவின் இதமான உறுதியான அணைப்பு அவளுக்கும் தேவைப்பட்டது கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் எங்கே நானும் இவன்பால் ஈர்க்கப்படுகிறேனோ அபத்தமாய் கண்டிஷன் போட்டு விட்டேனோ இவன் கேட்ட கேள்வி சரிதானே நாளை எனக்கு இவனை பிரிய முடியாதென்று நிலை வந்தால் அப்போது இவன் என்னை பிரிந்து செல்ல முடிவெடுத்தால் எனக்கு அதை தாங்கிக் கொள்ள முடியுமா தா மனதில் பல்வேறு நினைவுகள் அவளை அழைக்கழித்தன பிரிய முடியாமல் பிரிய விரும்பாமல் இருவரும் ஒருவரின் அணைப்பில் மற்றவர் கட்டுண்டு கிடக்க அவர்களை பிரித்தது அழைப்பு மணியின் சத்தம் சிவா அனிதாவை விடுவித்தான் கதவை திறந்தான் பார்சல் வந்திருந்தது அனிதாவை பார்த்தான் புன்னகைத்தான் அவளும் புன்னகைத்தாள் சாப்பிடலாமா சிவா கேட்டான் உம் சிவா சப்பாத்தியை ஒரு தட்டில் வைத்து சிக்கன் கிரேவி போட்டு அனிதாவிடம் நீட்டினான் வாங்கி கொண்டாள் அனிதா உம் இங்க எப்பவுமே இப்படிதான் மழை பெஞ்சிட்டே இருக்குமா ஆமா நல்ல இடம் செலக்ட் பண்ண சிவா சொல்ல அனிதா சிரித்தாள் ஏன் ஏன் கஷ்டம் எனக்குதான் தெரியும் சிவா சொல்ல அனிதாவிற்கு புரிந்தது இருவரும் பேசியபடி சாப்பிட்டு முடித்தனர் சிவா எல்லாவற்றையும் பொறுப்பாக கொண்டு போய் டஸ்ட்பின்னல் போட்டான் 
நேரம் ஆகிக்கொண்டே இருக்க இருவரும் களைப்பாய் உணர்ந்தனர் தூங்கலாமா அனிதா கேட்க சிவா தலையாட்டினான் எப்படி தூங்குறது புரியல சிவா இல்ல ஒரே ரூமா இல்ல ரெண்டு ரூமா சிவா கேட்க அனிதா புன்னகைத்தாள் ரெண்டு ரூம் தான் உம் ஆளுக்கொரு பெட்ரூமில் இருவரும் தஞ்சம் புகுந்தனர் புது இடம் தூக்கம் வரலன்னா சொல்லு சிவா பயப்படாத அனிதா குறும்பாக சொல்ல சிவா நினைத்து கொண்டான் எல்லாம் என் நேரம் சிவா படுத்து கொண்டான் வெளியே மழை பெய்யும் சத்தம் இன்னும் அதிகமாக கேட்டது எப்போது இது நிற்கும் தெரியவில்லை சிவா அனிதா கூப்பிட எழுந்தான் வெளியே வந்து பார்க்க அனிதா தயங்கியபடி நின்றிருந்தாள் என்னாச்சு அனிதா பயமா இருக்கு சிவா இஃப் யூ டோன்ட் மைண்ட் நானும் உன்னோட ரூம்ல தூங்குவா சிவா புன்னகைத்தான் கண்களால் சம்மதித்தான் அனிதாவும் டபுள் காட்டின் ஒரு மூலையில் படுத்து கொள்ள சிவா அவளை புன்னகையுடன் பார்த்தான் சிவா ம் அது என்னமோ தெரியல தனியா இருக்கும்போது எக்கச்சக்கமா பயமா இருந்துச்சு இப்ப நீ கூட இருக்க எனக்கு எந்த பயமும் இல்ல அனிதா சொல்ல சிவாவிற்கு நெகிழ்ந்தது சிவாவிற்கு அதிகாலையிலேயே மொழிப்பு வந்து விட்டது உறங்கி கொண்டிருந்த அனிதாவின் முகத்தை பார்த்தான் அதிகாலையில் பொழுது புலரும் போது இளங்கதிரோனின் கதிர்கள் ரோஜாவின் மீது படும்போது ரோஜா மலர் கூடுதல் எழிலோடு காட்சியளிப்பது போல அவள் முகம் அவனுக்கு தோன்றியது தன் கைவிரல்களால் அவள் தலைமுடியை கோதினான் அவள் தூக்கத்திலேயே புன்னகைக்க மலர்ந்தான் தன் வீட்டில் அதிகாலை எழுந்து விடுவது சிவாவின் வழக்கம் காலையிலேயே குளித்து வரதராஜ பெருமாள் தரிசனத்தை முடித்து விடுவான் அப்படியே தேரடியில் இருக்கும் இந்தியன் காஃபி ஹவுஸ் காஃபியை குடித்தால்தான் அது அவனுக்கு நாளாக இருக்கும் ஏகாம்பரநாதர் கோவில் என்றால் கண்டிப்பாக ராமாஸ் காஃபியை மிஸ் செய்ய மாட்டான் சிவாவிற்கு காஞ்சிபுரம் ஞாபகமாகவே இருந்தது இதுவரை பெற்றோர்களிடத்தில் பெரிதாய் பொய் எதுவும் சொல்லாத சிவாவிற்கு பொய் சொல்லிவிட்டு வந்தது உறுத்தியது அப்பா உடனடியாக சம்மதித்தாலும் அம்மா அலமேலும் நிறைய அட்வைஸ் செய்ய சிவாவிற்கு அம்மாவின் பாசம் புரிந்தது சிவா புது இடம்பா பாத்துப்பா பத்திரம்பா ஜாக்கிரதப்பா அம்மாவை நினைக்க பெருமையாக இருந்தது அம்மா அட்வைஸ் செய்யும் போதெல்லாம் சரிமா சரிமா என்று தட்டிவிட்டவன் அம்மாவை பிரிந்திருக்கும் போதுதான் தன் வாழ்க்கையில் பெற்றோர்கள் பிரிக்க முடியாதவர்கள் என்பதை புரிந்தான் இங்கு காஃபி எங்கு கிடைக்கும் வெளியே போலாமா எங்கே செல்வது மணி பார்த்தான் நான்கு மணி இந்நேரம் எவருக்கு டீ கடை திறந்திருப்பர் முதலில் இங்கு டீ கடை எதுவும் உள்ளதா அனிதாவை தனியாக விட்டுவிட்டு எப்படி செல்வது வேண்டாம் உத்தேசமாக ஒரு திசையை தானே அனுமானித்தபடி அமர்ந்தான் கண்களை மூடினான் பிராணாயாமம் செய்தான் பால்கனிக்கு வந்தான் மனதில் ஏனோ கவலையாக உணர்ந்தான் எதற்காக என்று யோசித்து பார்த்தும் இன்ன காரணம் என்று அவனுக்கு எதுவும் குறிப்பாக கிடைக்கவில்லை இந்த மனம் எப்போதும் இப்படித்தான் எப்போது மகிழும் எப்போது நெகிழும் எப்போது கலங்கும் எப்போது மயங்கும் என்று எவரும் அறிய இயலாது அது எதற்காக மகிழும் எதற்காக துயருறும் என்பதும் எவரும் சொல்ல இயலாது சிவா கொஞ்ச நேரம் மனதை தனியே விட்டான் போ எங்க வேணாலும் போ என்ன பண்ண தோணுதோ பண்ணு எப்ப திரும்பி வர தோணுதோ வா மனம் உற்சாகமாய் ஊர் சுற்ற கிளம்ப சிவா லேசாய் உணர்ந்தான் ஆனால் அது நீடிக்கவில்லை மீண்டும் மனம் அவனிடமே வந்தது உற்று பார்த்தது கேள்வி எழுப்பியது நீ யார் சிவா அது உன் பெயர் மனிதன் வேறு உயிர் வேறு மகன் இன்னும் நண்பன் இன்னும் இன்னும் உறங்கிக் கொண்டிருக்கிறாளே ம் அவளுக்கு நீ யார் நண்பன் சீ வெட்கமாக இல்லையா ஆம் இருக்கிறது கணவனா ஆக விருப்பப்படுகிறேன் இன்னும் ஆகவில்லை அப்படித்தானே ம் இப்பொழுது நீ யார் இப்பொழுது சொல் தெரியவில்லை தெரிந்து கொள்ள விரும்பவில்லை என்று சொல் அப்படியல்ல அப்படித்தான் சரி அப்படியே இருக்கட்டும் வரையறுக்க முடியாத வரையறையில் அடங்காத எதுவும் தவறுதான் தெரியாதா உனக்கு தெரியும் 
தெரிந்தும் நீ என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறாய் சட்டம் போட்டு வாழ்வை வாழ முடியாது ஆனால் நெறிகளை மீறுவதும் மனிதனுக்கு அழகல்ல சரி என்ன சரி நான் நெறிகளை மீற மாட்டேன் அதையும் பார்ப்போம் கண்டிப்பாக பார்ப்போம் சிவா கண்களை மூடினான் காற்று இதமாக வீசியது அனிதா ஏழு மணிக்கு எழுந்தாள் குளித்து தயாராகி இருந்த சிவாவை பார்த்து வியந்தாள் சிவா ம் எங்க ரெடி ஆயிட்ட எங்கேயும் இல்ல அப்புறம் இவ்வளவு சீக்கிரம் குளிச்சிருக்க ஏர்லி மார்னிங் குளிச்சுட்டு கோவிலுக்கு போறது என்னோட வழக்கம் செம்ம சிவா அனிதா சொல்ல சிவா புன்னகைத்தான் இங்க எங்கேயாவது காஃபி கிடைக்குமா அனிதா நான் போய் ஃபில்டர்ல வாங்கிட்டு வரவா ம் நேரா போய் லெப்ட்ல திரும்பினா ஹோட்டல் கிரீன் பார்க் இருக்கும் சிவா பில்டர் எடுத்து கொண்டு வெளியேறினான் அனிதா எழுந்தாள் பாத்ரூமில் சிவாவின் டீஷர்ட்டை பார்த்தவளுக்கு முன்தினம் இரவில் இந்த டீஷர்ட்டில் அவன் அனைத்தது நினைவிற்கு வர புன்னகைத்து கொண்டாள் மெல்ல அந்த டீஷர்ட்டை தொட்டு பார்த்தாள் நான் என்ன வசம் இழக்கிறேனா கூடாது இந்த ஒரு மாதம் முடிந்த பின்தான் அவன் வேண்டுமா வேண்டாமா என்று முடிவெடுப்பேன் அவனை வேண்டாம் என்று சொல்ல என்ன காரணம் இருக்க முடியும் ஒரு ஆண் ஒரு பெண்ணிடம் தன்மையாக நடந்து கொள்ள ஒரே ஒரு காரணம்தான் செக்ஸ் பெரும்பாலான கல்யாணங்கள் தோல்வியில் முடிந்து விவாகரத்து பெற காரணம் ஒன்று செக்ஸ் அல்லது செக்ஸ் முடிந்த பின் ஆண் தன் இயல்பை காட்ட பெண்ணால் அதை தாங்க முடியாத நிலை எந்த ஆண்மகனும் நேசிக்கும் பெண்ணிடம் செக்ஸ் வைத்த பிறகும் அவள் மீதான ஈர்ப்பை இழக்காதிருக்கிறானோ அவள் மீதான அன்பு துளியும் குறையாமல் பார்த்து கொள்கிறானோ அவன் கிடைக்க அவள் கொடுத்து வைத்தவள் சிவா அப்படி இருப்பானா எனக்கு இருந்தால் நான் கொடுத்து வைத்தவள் அப்படி இல்லை என்றால் இல்லை என்றால் பிரிந்து விட வேண்டியதுதான் ஹம் அவசரப்பட்டு சிவாவை காதலித்து விடாதே பின்னர் வருத்தப்படுவாய் மனசாட்சி எச்சரித்தது என்னதான் மனசாட்சி எச்சரித்தாலும் அனிதா சிவாவின் டீஷர்ட்டை பாசமுடன் தான் பார்த்தாள் சில நேரங்களில் அறிவுபூர்வமான சிந்தனையே இயல்பான இன்பத்தை தடை செய்துவிடும் என்பதையும் அனிதா உணர்ந்திருந்தாள் குளித்து முடித்து புதுமலராய் வெளியில் வரவும் சிவா காஃபி வாங்கி கொண்டு வரவும் சரியாக இருந்தது கியூட் சிவா சொல்ல மலர்ந்தாள் அனிதா ம் இன்னைக்கு எங்க போலாம் கோவிலுக்கு அனிதா சொல்ல சிவா புன்னகைத்தான் எங்க வடக்குநாதன் ரவுண்ட்லயே இருக்கு ம் சிவன் கோவில் ஆயிரம் வருஷம் பழமையானது ஆதிசங்கரர் தெரியுமா ம் தெரியும் ஆதிசங்கரர் அம்மா வந்து வேண்டின கோவில் அதுதான் ஆதிசங்கரர் பிறந்தார்னு ஸ்தல வரலாறு இருக்கு சூப்பர் கல்யாணமானது முதல் முறையா இந்த கோவில்ல வந்து வேண்டிக்கிட்டா நல்ல குழந்தை பிறக்கும்ங்கிறது ஐதீகம் அனிதா சொல்ல சிவா உற்சாகமானான் நல்ல கோவில் தான் செலக்ட் பண்ணிருக்க ஏன் சிவா நமக்கும் சிவன் நல்லது பண்ணுவார் தானே சிவா குறும்பாய் புன்னகைக்க அனிதா அவனை மலர்ந்து பார்த்தாள் இருவரும் காரில் கிளம்பினர் காரை பார்க் செய்து விட்டு நாட்புறமும் வாசல் கொண்ட வடக்குநாதன் ஆலயத்தின் கிழக்கு வாசல் வழியாக உள்ளே நுழைந்தனர் பிரகாரத்தை சுற்றி வந்தனர் வடக்குநாதனை தரிசித்தனர் வெளியே வர முயல ஜடைமுடி தரித்த ஒருவர் வழிமறித்தார் சிவாவிடம் கேட்டார் எவட புரியல அனிதா மலையாளத்தில் கேட்டாள் எந்தா சுவாமி இஸ்தலம் விட்டு பெட்டன்னு மாறு அல்லெங்கில் அல்லெங்கில் அபகடம் 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 மூன்று முறை சொன்னவர் அவர்களை கடந்து போக அனிதா அதிர்ச்சியில் உறைந்து போய் நின்றாள் அனிதா அதிர்ந்து போய் நிற்பதை பார்த்த சிவா டென்ஷன் ஆனான் அனிதா ம் என்னாச்சு ஒன்னும் இல்ல அந்த சாமியார் என்ன சொல்லிட்டு போறாரு வந்து பரவாயில்ல சொல்லு இங்க இருந்து நம்ம உடனே கிளம்பணும்னு சொன்னாரு இல்லைன்னா ஆபத்துன்னு சொன்னாரு அனிதா சொல்ல சிவா அதிர்ந்தான் ஏன் இப்படி சொல்லிட்டு போறாரு தெரியல சிவா ஒருவேளை ஏமாத்திர பெயர் வழியா இருக்குமோ அப்படி தோணல சிவா எப்படி சொல்ற அவர் நம்ம கிட்ட எதுவுமே கேட்கலையே சொன்னவர் நம்ம பதில் கூட எதிர்பார்க்காம போயிட்டாரே ஹம் சிவா குழப்பமானான் சிவா என்ன யோசனை ஒன்னும் இல்ல சாப்பிட போலாமா ஹம் வெளியே வந்தவர்கள் ரவுண்டில் நடக்க தொடங்கினர் அனிதா உனக்கு பயமா இல்லையா இல்ல 
ஏன் கூட நீ இருக்கியே சொன்ன அனிதா புன்னகைக்கு சிவா மலர்ந்தான் பதன்ஸ் ரெஸ்டாரண்டில் நுழைந்தனர் அமர்ந்தனர் என்ன சாப்பிடுற சிவா இட்லி ஓகே சிவா ம் இட்லி எப்பவும் தானே சாப்பிடுற இங்க கேரளா ஃபுட்டை சாப்பிடு ம் ஓகே அனிதா ஆர்டர் கொடுத்தாள் ரெண்டு செட் புட்டு கடலைக்கறி சாயா காஃபி எந்தெங்கிலும் ரெண்டு கட்டன் சாயா அனிதா கட்டன் சாயான்னா பிளாக் டீ மலையாளம் ஈஸி தான் போல ஆமா சிவா இங்கிருந்து நீ போகும்போது மலையாளம் நல்லா பேசுவ அனிதா சொல்ல சிவா புன்னகைத்தான் அடுத்து என்ன பிளான் அனிதா அதிரப்பள்ளி ஃபால்ஸ் அனிதா சொல்ல சிவா மலர்ந்தான் குளிக்கலாமா அங்க ம் அப்போ பிளாட்டுக்கு போயிட்டு ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு போடலாமா ம் ஓகே சிவா அனிதா ம் உன் பர்த்டே எப்ப ஏன் கேக்குற சொல்லு ஆகஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அடுத்த மாசம் ஆமா உனக்கு சிவா நவம்பர் டுவெண்ட்டி செவன் மூணு ஆறு ஒன்பது இப்படி பொருந்தவங்களுக்கு ஈஸியா புரிதல் வருமா புரியல நீ நவம்பர் இருபத்தி ஏழு அதாவது ஒன்பதாம் எண் நான் இருபத்தி நாலு ஆறு ஆறுக்கும் ஒன்பதுக்கும் மேட்ச் ஆகுமா அனிதா சொல்ல சிவா மலர்ந்தான் உனக்கு நியூமராலஜி தெரியுமா கொஞ்சம் தெரியும் சர்வர் உணவு கொண்டு வர சாப்பிட ஆரம்பித்தனர் நல்லா இருக்கு அனிதா புட்டும் கடலை கறியும் இங்க எல்லாருமே காலையில கடலை சாப்பிடுவாங்க நம்ம ஊர் கருப்பு சுண்டல் தான் இவங்களுக்கு கடலை அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கு தெரியுமா என்ன வீட்டுல ஆம்பளைங்களுக்கு நல்ல பவர்ஃபுல் சாப்பாடு கொடுத்தா நம்மளை நல்லா கவனிப்பாங்கன்னு இங்க இருக்கிற பொம்பளைங்களுக்கு தெரியும் அனிதா புன்னகைத்தபடி கூற சிவா சிரித்தான் நிஜமாவா இல்ல காமெடியா நெஜோ சிவா கருப்பு சுண்டல் அடிக்கடி சாப்பாட்டுல சேர்த்துக்கிட்டா சந்தோஷமா இருக்கலாம் பரவாயில்ல அனிதா நீ நிறைய தெரிஞ்சு வச்சிருக்க வாழ்க்கை ஒரு முறைதான் சிவா அது சரியா அமையலன்னா அப்புறம் வாழ்ந்த என்ன பிரயோஜனம் சரிதான் போலாமா எழுந்தனர் அடுத்த கால் மணி நேரத்தில் தங்கள் அப்பார்ட்மெண்ட்டை அடைந்தனர் உடை மாற்றி வெளியில் வந்தனர் அனிதா ப்ளூ ஜீன்ஸ் எல்லோ டாப்ஸில் வர சிவா அசந்தான் கண்களை அவனால் வேறு பக்கம் கொண்டு செல்ல முடியாமல் தவித்தான் அனிதா ம் யூஆர் ஜார்ஜியஸ் தேங்க்ஸ் சிவா வெளியில் இறங்கினர் சாரல் மழை அடித்தது ரம்யமா இருக்கு கிளைமேட் சிவா சொல்ல அனிதா தலைய செய்தாள் எவ்வளோ நேரம் ஆகும் டிராவலிங் டைம் ஒன்றரை மணி நேரம் அங்க பார்க் பண்ணிட்டு கீழே இருந்து மேல கொஞ்ச தூரம் நடந்து போகணும் கொஞ்ச தூரம்னா ஒரு ஒரு கிலோமீட்டர் ஓ ஏன் நடக்க மாட்டியா சிவா இல்ல கேட்டேன் இருவரும் காரில் ஏறி கொண்டனர் சிவா ஸ்டார்ட் செய்தான் ஹைவே அடைந்ததும் வேகப்படுத்தினான் சிவா ம் சாங்ஸ் போடு ஆல்பம் சாங்ஸ் பிடிக்குமா நார்மல் சாங்ஸ் சிவா போட்டான் ஏ ஆர் ரோமான் இசையில் அனார்களை பாடல் பாட அனிதா கண்மூடி ரசித்தாள் அவள் ரசிப்பதை ஓரக்கண்ணால் பார்த்தபடி சிவா காரை ஓட்டினான் வாட் இஸ் சாங் அனிதா சொல்ல சிவா கேட்டான் ரொம்ப பிடிக்குமா ஆமா இது ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் மெலடி எனக்கும் பிடிக்கும் வரிகளும் சூப்பர் சிரிப்பும் அழுகையும் சேரும் பிள்ளையில் எண்ணெய் தொலைத்தேன் செம்மல்ல அனிதா கேட்க சிவா புன்னகைத்தான் சிவா நான் ஒன்னு கேட்பேன் உண்மைய சொல்லணும் ம் வாழ்ந்து பார்த்துட்டு தான் கல்யாணம் பண்ணுவேன்னு சொன்னதுக்கு நீ என்னை பத்தி என்ன நினைச்ச அனிதா கேட்க சிவா சிரித்தான் சிரிச்சு மழுப்பாம சொல்லு முதல்ல ஷாக்கா இருந்துச்சு எப்படி இந்த மாதிரி நினைக்க முடியும் அல்லது நடந்துக்க முடியும்னு அப்புறம் பல முறை யோசிச்சு யோசிச்சு என்ன நானே சரி பண்ணிக்கிட்டேன் ம் அடுத்த ஒரு மணி நேரத்தில் அதிரப்பள்ளி ஃபால்ஸ் வர இடதுபுறம் திரும்பினர் காரை பார்க் செய்து விட்டு நடக்க ஆரம்பித்தனர் கொஞ்ச தூரம் நடப்பதற்குள் மூச்சு வாங்கியது என்னாச்சு சிவா ஒரு கிலோமீட்டர்னு சொன்ன ஆனா இப்படி மலையேறணும்னு சொல்லல நீ சிவா சொல்ல அனிதா சிரித்தாள் கொஞ்ச நேரம் உட்கார்ந்துட்டு போலாமா வேண்டா வா நடந்தனர் ஒரு இடத்தில் அருவி ஆர்ப்பரித்து விழ இருவரும் தங்களை மறந்து ரசித்தனர் குளிக்கிறதுக்கு அங்க இறங்கி போனோம் சிவா அனிதா சொல்ல சிவா ஆர்வமானான் இறங்க ஆரம்பித்தான் சிவா கவனம் ம் 
ஆர்வத்தில் வழுக்கு பாறையில் சிவா கால் வைக்க இருந்து கடைசி நொடியில் கால் மாற்றி வைத்து இறங்கினான் அருவி ஆவேசமாய் இறங்கிய ஒரு இடத்தில் நின்றான் தலையில் அருவியின் குளிர்ந்த நீர்பட்டு அவனை பரவசப்படுத்தியது அங்கிருந்து கட்டை விரலை உயர்த்தி அனிதாவிற்கு தம்சப் காட்டினான் வா என்று சைகை செய்தான் அனிதா தயங்கினாள் அவன் மீண்டும் அழைக்க அவன் அருகில் சென்றாள் கை கொடுத்தான் பற்றி கொண்டாள் சேர்த்தனைத்து கொண்டான் இருவர் உச்சந்தலையில் பட்டு குளிர்வித்த அருவி நீர் அங்கே ஓர் ஆனந்த ராகம் பாட தூண்டியது சிவா அனிதாவை இறுக்கிக் கொண்டான் முற்பகல் என்பதால் அங்கே அவர்களை தவிர எவரும் இல்லாததும் அவனுக்கு வசதியானது அனிதா சிவா அழைத்தான் உம் என்றவளை தன்னை நோக்கி திருப்பினான் இரு கைகளிலும் அவள் எழில் முகத்தை ஏந்திக் கொண்டான் அறிவு நீர் பட்டு ஒளிகொண்டு அவள் முகம் இன்னும் எழிலை தன்னகத்தே தேக்கிக் கொண்டதாய் அவனுக்கு தோன்ற நெற்றி கண்ணங்கள் நாசி என்று முத்தமிட்டான் அவன் இதழ்கள் உரசியதில் இமைகள் தானே மூடி கிறங்கியதில் அனிதாவின் இதழ்கள் மெதுவாக விரிந்து அவன் இதழ்களை எதிர்பார்க்க அதை புரிந்து கொண்டு அவன் இதழ்கள் அவள் இதழ்களை கவ்விக் கொண்டன அனிதா வசமிழந்திருந்தாள் அறிவு நீர் அவளை குளிர்வித்தும் அவளுக்குள் தகைக்க தொடங்கி இருந்தது சற்று நேரத்தில் சிவா அவளை விடுவித்து விட்டதை அவளால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை ஏன் காலம் உரையாது போனது ஏன் காதல் குறையாகி போனது தொடர்ந்திருந்தால் தவறாக நினைப்பேன் என்று தவறாக நினைத்து விட்டானோ ஏதோ ஒரு புள்ளியில் என் இயல்பு நிலை எங்கோ தொலைந்து போனதே இனி எப்படி நானும் அவனுடன் பேச அவனுடன் வாழத்தானே வந்தாய் பின் ஏன் அடுக்கடுக்கான கேள்விகள் அனிதா ஆராயாதே எதையும் அறிவை கலற்றி வை சில நேரங்களில் அனுபவி உன் வாழ்க்கையை அவனை பிடித்திருக்கிறதா உம் இதுவரை ஏன் நிச்சயமற்ற நிலை வாழ்க்கையே அப்படித்தானே பின் வாழ்வில் வரும் உணர்வும் அவ்விதமே அதற்காக வாழாமலா இருக்கிறோம் இல்லை பின் என்ன நாளை நான் பாதிக்கப்படக்கூடாது அல்லவா சாலையில் சென்று கொண்டிருக்கிறாய் இரண்டு பக்கமும் பார்த்து கவனமாகத்தான் சாலையை கடக்கிறாய் விபத்தில் மாட்டிக்கொள்ளக் கூடாது என்று எப்போதும் விரும்புகிறாய் எல்லாம் சரிதான் ஆனாலும் சில நேரங்களில் நம்மையும் மீறி நாம் பாதிக்கப்படுவதில்லையா உண்மை இரண்டு பக்கமும் பார்த்து சாலையை கடப்பது போல்தான் இப்பொழுது நான் செய்வதும் அதுவும் இதுவும் ஒன்றுதான் ஒருவேளை நீ சிவாவை ஏற்றுக்கொள்கிறாய் என்று வைத்துக் கொள்வோம் வாழ்விழா இல்லை வாழ்ந்து பார்க்க புரிகிறது ஒரு மாதம் முடிந்த பின் நீங்கள் சேரும் நிலை ஏற்படவில்லை என்றால் என்றால் இன்னொருவன் உன்னை பெண் பார்க்க வருவான் அல்லவா ஆமாம் அவனிடமும் இந்த கண்டிஷனை போடுவாயா அது பதில் சொல் அப்படி ஒரு சூழ்நிலையில் தான் அதை பற்றி யோசிக்க முடியும் அப்படி என்றால் உன்னால் இப்பொழுது அதை பற்றி எதுவும் சொல்ல முடியாத நிலை அப்படித்தானே ஆம் அனிதா நான் ஒன்று சொல்லவா நீ சிவாவை காதலிக்க ஆரம்பித்து விட்டாய் நிஜமாகவா இல்லை என்றால் இந்நேரம் நீ மறுத்திருப்பாய் உன் ஆர்வமான கேள்வியே உன் காதலை உறுதிப்படுத்துகிறது அனிதா அயற்சியாய் உணர்ந்தாள் சிவா ஒன்றும் சொல்லாமல் கார் ஓட்டினான் இதழ்களின் சங்கமம் இருவருக்குள்ளும் மௌனத்தை கொண்டு வந்திருந்தது எவர் கலைப்பது காமம் நல்லதுதான் ஆயினும் அதன் தொடக்கத்தில் அது தரும் தயக்கமும் மயக்கமும் கவனமாகத்தான் கையாள வேண்டும் நேசிக்கும் உள்ளங்களுக்கிடையில் இயல்பாக தோன்றும் காமம் முறைப்படி அது அவரது நேசத்தை கூட்டும் சிவா அனிதா அழைத்தாள் அவன் திரும்பி பார்த்தான் அவன் விழிகளை பார்த்தவள் பசிக்குது என்றாள் எங்கு நிறுத்தட்டும் சிவா கேட்க அனிதா வெளியில் பார்த்தாள் சாலக்குடி தாண்டி இருந்தது இன்னும் அரை மணி நேரத்துல திருச்சூர் வரும் சஃபையர் ஹோட்டலுக்கு போலாம் உம் கார் விரைந்தது தேசிய நெடுஞ்சாலையில் இருந்து இடதுபுறமாய் நகருக்குள் நுழைந்தது சக்தன் பஸ் ஸ்டாண்டை கடந்தவன் சஃபையர் ஹோட்டல் முன் பார்க் செய்தான் உள்ளே சென்றனர் இதமான வெளிச்சத்தில் ஏதோ ஒரு பாடல் மிக மெளிதாய் வைக்கப்பட்டிருந்தது அமர்ந்தனர் மெனு கார்டு வர சிவாவிடம் நீட்டினாள் என்ன சாப்பிடுற சிவா வெஜ் ஃப்ரைட் ரைஸ் கோபி மஞ்சூரியன் நீ ஃபிஷ் பிரியாணி பேரர் நகர்ந்து விட சிவா புன்னகைத்தான் அனிதா உம் சாரி எதுக்கு சிவா சடனா உன்னை உள்ள எழுத்ததுக்கு பரவாயில்ல சிவா உம் இனிமே சாரி சொல்லாத என்னாச்சு அனிதா 
இயல்பாயிரு ஒருவேளை ஒருவேளை என்ன வேணும்னு தோணாலும் எடுத்துக்க அனிதா சொல்ல சிவா அதிர்ந்தான் என்ன சிவா சைலண்ட் ஒன்னும் இல்ல ஒரு விஷயம் கூட இருக்கு சொல்லு அனிதா சேஃபா எடுத்துக்க ம் அனிதா சாப்பிட ஆரம்பித்தாள் அன்றிரவு மழை பெய்து கொண்டிருக்க அனிதா களைப்பாய் உணர்ந்தாள் சிவா ம் என்ன பண்ற புக் சொன்னவன் அட்டையை காட்டினான் காதலை கொண்டாடுங்கள் என்றிருந்த தலைப்பை பார்த்தவள் புன்னகைத்தாள் எத பத்தி இது கல்யாணம் பண்ணவங்க ஒரு புள்ளி இல்ல தங்களோட காதலை இழந்துடுவாங்க அப்படி அவங்க இழந்த காதலை திரும்ப பெறுவதற்கான வழிமுறைகள் இந்த புக்ல சொல்லியிருக்காங்க இன்ட்ரெஸ்டிங் அதுதான் படிச்சுட்டு இருக்கேன் நான் தூங்கவா சிவா டயர்டா இருக்கு ம் குட் நைட் அனிதா உறங்க போய்விட சிவா கொஞ்ச நேரம் படித்தான் மழை பெய்யும் சத்தம் அதிகமானது பேய் மழையாக மாற சிவா மனதை மெளிதான அச்சம் ஆட்கொண்டது புக்கை மூடி வைத்து விட்டு அறைக்குள் சென்று படுக்கவும் இடி இடிக்கவும் சரியாக இருந்தது இடி சத்தத்தில் அனிதா பதறி போய் தூக்கு கலக்கத்திலேயே சிவாவை கட்டி கொண்டாள் ஏற்கனவே இதழ் சங்கமத்தில் உள்ளே உண்டான வெப்பத்தில் இலகை இருந்த சிவாவின் இதயம் அவனை அவளை அணைத்து கொள்ள பணிக்க சிவா தயங்கினான் உறங்கும் அவள் முகத்தை பார்த்தவன் மனம் நிறைவில் ஆழ்ந்தது இவள் பாவம் இவளை கலைக்க கூடாது என்று எண்ணியவன் அவள் மென்கரங்கள் தன் கழுத்தில் கட்டியிருந்ததை எடுத்துவிட்டு விலக எத்தனித்தான் அவள் கரங்களை விளக்க முற்பட்டவனின் விழிகள் அவள் முன்னலில் மீது அவன் அனுமதிக்காமலே பட்டுவிட அவன் தீனமாய் அவனை தடுக்க முயன்றும் அவனை அவனே மீறினான் அனிதாவை தன்னோடு சேர்த்து அணைத்து கொண்டான் பூந்தோட்டமாய் தன் மீது படர்ந்திருந்தவளை ஒரு நிமிடம் பார்த்தான் அனிதா மெல்ல அழைத்து பார்த்தான் குரல் வெளிவரவில்லை மீண்டும் அழைத்தான் அவன் அழைப்பிற்கெனவே அவள் செவிகள் காத்து கிடந்தனவோ என்று என்ன தோன்றும் வகையில் அவள் ம் என்றாள் சிவா மலர்ந்தான் இதமாய் தொடங்கினான் இரு விழிகளின் இமைகளில் இதழ்களால் வருடினான் நாசியை நெருடினான் இதழ்களை கவ்வினான் அரை மயக்கத்தில் இருந்த அனிதா அவன் மெல்லிய தீண்டல்களில் முழுதாய் மயங்கினாள் முழுதாய் ஒப்படைத்தாள் நான் உன்னுடையவள் என்ன வேண்டுமானாலும் செய்து கொள் நிறையும் தருணத்தில் அவன் மனம் நிறைவடைந்திருந்தது அப்போதுதான் அவள் சொன்ன கண்டிஷன் அவனுக்கு நினைவிற்கு வந்தது உடனே கேள்வியும் வந்தது அவள் எப்படி உணர்ந்தாள் என்று நிறைவாய் உணர்ந்திருப்பாளா யோசித்தவன் மனதில் அவளுடன் கலந்த இன்பத்தையும் மீறி கொஞ்சம் பதட்டமாய் உணர்ந்தான் அதை போய் அவளிடம் கேட்க முடியுமா என்னை பற்றி என்ன நினைப்பாள் வேண்டாம் கேட்க வேண்டாம் வெளிப்படையாக விவாதிக்க முடியுமா இதை போய் அனிதாவை பார்த்தான் அவள் மீண்டும் உறங்கி இருக்க சிவா அவளையே உறங்காமல் நீண்ட நேரம் பார்த்திருந்தான் சிவா மறுநாள் காலை விழிக்கும் போது மிகவும் தாமதமாகிவிட்டது அனிதா எங்கே என்று தேடினான் அவளை காணவில்லை சட்டென்று எழுந்து அறையை விட்டு வெளியில் வந்தான் ஹால் அனிதா இல்லை கிச்சன் ம் அனிதா அழைத்து பார்த்தான் பதில் இல்லை பாத்ரூமில் இருப்பாளோ வெளியில் நின்று கூப்பிட்டு பார்த்தான் இல்லை மனம் பதட்டமானது இப்போது என்ன செய்வது ஏதோ சத்தம் கேட்டு நிமிர்ந்தவன் மலர்ந்தான் அனிதா தான் குளித்து வேறு உடை மாறி இருந்தாள் கையில் காஃபி ஃபில்டர் குட் மார்னிங் சிவா புன்னகைத்தாள் எங்க போன ஒரு நிமிஷத்துல என்ன பண்ணனும் தெரியாம தடுமாறிட்டான் உனக்கு காஃபி வாங்க சிவா உனக்கு தான் காலையில காஃபி வேணுமே சிவா நெகிழ்ந்தான் இரு கைகள் நீட்டி வா என்றான் வேண்டாம் நைட்டு கொஞ்சினதே இன்னும் டயர்டா இருக்கு இன்னும் தூங்கணும் போல அனிதா சொல்ல சிவா புன்னகைத்தான் சிவா ம் நைட்டு ம் சேஃபா தானே இருந்த அனிதா கேட்க கண்களால் ஆம் என்றான் நீ எப்படி இருந்த சந்தோஷமா இருந்தியா கேட்பதற்கு வார்த்தைகள் சிவாவின் தொண்டை வரை வந்தன ஆனாலும் கேட்காமல் காஃபியை எடுத்து கொண்டான் அனிதா ம் இன்னைக்கு ஏதாவது பிளான் இருக்கா பக்கத்துல போலாம் தூரமா எங்கேயும் வேண்டாம் சிவா போயிட்டு வந்து தூங்கலாம் சிவா புன்னகைத்தான் எங்க போலாம் குருவாயூர் எவ்வளோ நேரம் ஆகும் முக்கால் மணி நேரம் டிராவல் ம் குளிச்சுட்டு வேஷ்டி கட்டிக்க பேண்ட் அலோ பண்ண மாட்டாங்களா 
ஹம் வேஷ்டி கட்டினா மட்டும்தான் உள்ள போக முடியும் ஓ அது மட்டும் இல்ல உள்ள போகும்போது சட்டையும் கலத்தணும் ஓ ஓகே சிவா நீ போய் குளிச்சுட்டு வா போகும்போதே சாப்பிட்டுட்டு போலாம் தலையாட்டியவன் பாத்ரூம் மெட்குள் நுழைந்தான் ஷவரை ஆன் செய்தான் குளிர்ந்த நீர் தரையுள் பட உடலெங்கும் விரவி இருந்த வெப்பம் இதமாய் கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் அணைக்கப்பட்டு உடல் குளிர்விக்கப்பட சிவா கண்கள் மூடி ரசித்தான் கண்கள் மூடிய அடுத்த நொடியில் அனிதா அவனுக்குள் புன்னகைத்தாள் நேத்து சந்தோஷமா இருந்தியா நீ சிவா மானசீகமாய் அவளிடம் கேட்க அவள் புன்னகை சட்டென்று காணாமல் போனதாய் உணர்ந்தான் சே ஏன் இப்படி நினைச்சு பாக்குற பேசாம அவகிட்டயே கேட்டுட்டா என்ன சிவா ஹம் என்ன ஆண்மகன் நீ ஏன் அவள் உன்னால் மகிழ்ந்தாளா இல்லையா என்று உனக்கு அவள் சொன்னால்தான் புரியும் நிலையில் இருக்கிறாயா ஆம் உன் நிலை கண்டு பரிதாபம் கொள்கிறேன் இதை அடிப்படையாக வைத்துத்தானே திருமணம் செய்து கொள்வதாய் சொல்லி இருக்கிறாள் ஆமாம் அதனால்தான் எனக்கு கொஞ்சம் நிலை தடுமாறுகிறது தடுமாற்றம் வேண்டாம் சிவா தடுமாற்றத்தில் நீ ஏதேனும் தவறாக அவளிடம் பேசிவிட வாய்ப்பிருக்கிறது புரிந்தவர்கள் எவ்வளவு சண்டையிட்டாலும் அது பிரச்சனை இல்லை புரிந்து கொண்டிருப்பவர்கள் போடும் சிறிய சண்டையும் பெரிய அளவில் பார்க்கப்படும் கவனிக்கப்படும் பாதிக்கப்படுபவர் பாதிக்கப்பட்டவரை வேறு கோணத்தில் எண்ணக்கூடும் வேறு கோணத்தில் என்றால் இவர் நம் மீது அக்கறை கொண்டவர் அல்ல தனக்கு ஏதாவது ஒன்று என்றால் நம்மை நிந்திப்பவர் இவரிடம் நேசத்தை எதிர்பார்ப்பதோ இவரை நேசிப்பதோ வீண் என்று நினைக்க வைக்கும் அப்போது நான் என்ன செய்வது கடமையை செய் பலனை எதிர்பாராதே புரியவில்லை தோன்றும் பொழுது கொஞ்சிக்கொள் எப்படி கொஞ்சினோம் என்று ஆராயாதே ஹம் அது மட்டுமல்ல நீ எப்படி என்று அவளிடம் கேட்காமலேயே கண்டுபிடிக்க இன்னொரு வழி இருக்கிறது மிகச் சிறப்பு என்ன வழி அது ஒன்றும் பெரிய கம்ப சூத்திரம் அல்ல அடுத்த முறை நீ கொஞ்சும் பொழுது அவள் காட்டும் ஆர்வம் அவள் ஏற்கனவே அடைந்த மகிழ்ச்சியை உனக்கு புலப்படுத்தும் ஹம் சிவா மகிழ்ந்திருந்தான் சிவா அனிதாவின் குரல் கேட்க என்ன அனிதா என்றான் சத்தமாய் சீக்கிரம் தோ வர சொன்னவன் அவசரமாய் குளித்து முடித்தான் வெளியில் வந்தான் உடை மாற்றிக்கொண்டு வெள்ளை சட்டை வெள்ளை வேஷ்டியில் வந்த சிவாவை ரசித்தாள் அனிதா சிவா ஹம் சூப்பர் தேங்க்ஸ் டி என்ன டீயா ஓ சாரி ஒரு ஃப்ளோல வந்துருச்சு சொன்ன சிவா முன்னால் நடக்க அனிதா மிகவும் மகிழ்வாய் உணர்ந்தாள் இதற்கு மேல் தாமதிக்க வேண்டாம் இவன் எனக்காக பிறந்தவன் பழகிய மூன்று நாட்களில் என் மனமெங்கும் நிறைந்து விட்டான் நேற்று இவனோடு கலந்த பின் புதிதாய் பிறந்தது போல் உணர்ந்தேன் என்னை எனக்கே மிகவும் பிடிக்க வைத்து விட்டான் சிவா நீ ஒரு மந்திரவாதி அன்பை மந்திரமாய் உனக்குள் தேக்கி வைத்து அவ்வப்போது என் மீது பிரயோகிக்கிறாய் இனி என்றும் எனக்கு உன்னோடு இருக்க வேண்டும் நான் போட்ட கண்டிஷனை நானே திரும்ப பெற போகிறேன் நீ இனி என் சிவா காரில் ஏறினாள் சிவா காரை ஸ்டார்ட் செய்தான் திருச்சூர் ரவுண்டு கடந்து பாட்டுராய்கல் பாலத்தில் ஏறினான் எப்படி போனோம் அனிதா நேரா போனா பூங்குண்ணம் வரும் அப்படியே நேரா போனா அமலா ஹாஸ்பிட்டல் வரும் ஹம் சூண்டல் வரும்போது லெப்ட் திரும்பிக்க ஹம் கார் விரைந்தது அரை மணி நேரத்தில் குருவாயூரை அடைந்தனர் சிவா இன்னும் நீ சாப்பிடலையே உனக்கு பசிக்குதா இல்ல தர்சனம் முடிச்சு சாப்பிடலாமா சரி வா இருவரும் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்தனர் வரிசை நகர ஆரம்பித்தது இருவருக்குள்ளும் இருவரும் நிறைந்திருந்ததால் இயல்பான ஒரு பரவசம் இருவர் முகங்களிலும் நிலை பெற்றிருந்தது கருவறையில் நுழைய இருக்க ஒரு செக்யூரிட்டி சிவாவின் சட்டையை கலட்டச் சொன்னார் கலற்றினான் உள்ளே கியூ இன்னும் நீண்டது படிக்கட்டில் ஏறி இறங்கினர் குருவாயூரப்பனை நிறைவாய் வழிபட்டனர் வெளியே வந்தனர் அனிதா அமர்ந்தாள் சிவா டோக்கன் வாங்கி பாயாசம் வாங்கி வந்தான் இந்த அனிதா குடி கொஞ்சம் குடித்து அவனிடம் கொடுத்தாள் சிவா இங்க வந்து குருவாயூரப்பனை தொழுதா பக்கத்துல இருக்கிற மம்மியூருக்கு போய் அங்க இருக்கிற சிவன் கோவிலுக்கு போயிட்டு போனாதான் வழிபாடு பூர்த்தியாகும் அப்படியா சரி போயிடுவோம் புன்னகைத்தான் எழுந்தனர் பிரகாரத்தில் நடக்க ஆரம்பித்தனர் ஓரிடத்தில் குட்டி குழந்தைகள் நிறைய பேர் அமர வைக்கப்பட்டு அவர்களுக்கு முன் இலைகளில் சாப்பாடு வைக்கப்பட்டிருக்க சிவா வியந்து பார்த்தான் அது அன்ன பிரதட்சணம் சிவா அப்படின்னா 
குழந்தைங்களுக்கு முதன் முதலா சோறு கொடுக்கிறது ஓ வெளியே வந்தனர் அன்னபூர்ணா ஹோட்டலில் நுழைந்தனர் டிஃபன் முடித்து வெளியில் வந்தனர் அனிதா அடுத்து மம்மியூருக்கு போயிட்டு பிளாட்டுக்கு போலாம் சிவா கொஞ்ச நேரம் தூங்கி ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு சாயங்காலம் ஷோஃபா சிட்டி மாலுக்கு போலாம் அனிதா சொல்லு சிவா சினிமா ஏதாவது மலையாள படம் ஓகேவா டபுள் ஓகே மோகன்லால் நடிச்ச லூசிஃபர் ஓடுது நான் பார்த்துட்டேன் சூப்பர் படம் இன்னொரு முறை உனக்காக பார்க்குறேன் அனிதா சொல்ல அவள் ஏற்கனவே சொன்னது சிவாவிற்கு நினைவிற்கு வந்தது இந்த முப்பது நாள் நாம தங்க போற நாட்கள்ல நான் உனக்காக நீ எனக்காக எதுவும் பண்ணக்கூடாது சிவா தனக்குள் புன்னகைத்து கொண்டான் மம்மியூர் சிவன் கோவில் சென்று தொழுத பின் வேறு எங்கும் செல்லாமல் பிளாட்டை அடைந்தனர் சிவாவும் அனிதாவும் அதிசயமாய் மழை பெய்யாமல் வானம் சிறிது இடைவெளி விட்டிருந்தது நான் தூங்குவா சிவா ரொம்ப டயர்டா இருக்கு அனிதா சொல்ல சிவா தலையசைத்தான் அனிதா அறைக்குள் சென்று விட சிவா கிச்சனுக்குள் சென்று பார்த்தான் பாத்திரம் எல்லாம் இருந்தது கேஸ் இருக்கிறதா என்று பார்த்தான் இருந்தது நாமே சமைத்து விடலாமே எதற்கு ஒவ்வொரு முறையும் வெளியில் சாப்பிட்டு கொண்டிருக்க வேண்டும் என்று சிவாவிற்கு தோன்றியது செயலாக்க முடிவு செய்தான் அறையை எட்டி பார்த்தான் வா சிவா அனிதா புன்னகைத்தாள் நீ தூங்கு மதியம் நான் சமைக்கிறேன் அனிதா வா நெஜமாவா ம் எதுக்கு பாருக்கு சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு சொல்லு என்ன பிடிக்கும் உனக்கு சிவா கேட்க அவனை பார்த்து பொன்னகைத்தவள் உன்ன என்றாள் அதை எதிர்பார்க்காத சிவா பொன்னகைத்தான் அருகில் வந்தான் குனிந்த அவள் இதழ்களில் முத்தமிட்டான் ஐ லவ் யூ அனிதா நானும் சாப்பிட என்ன பிடிக்கும் நீ எது பண்ணாலும் ஓகே நீ தூங்கு கதவை வெளியில பூட்டிட்டு போகவா ம் சிவா கட்டைப்பை ஒன்றை எடுத்து கொண்டான் வெளியில் வந்து கதவை பூட்டினான் இறங்கி நடந்தான் ரிலையன்ஸ் சூப்பர் மார்க்கெட்டில் நுழைந்தான் பொன்னி அரிசி பருப்பு காய்கறி பால் டீத்தூள் காஃபி பொடி முட்டை சிக்கன் தக்காளி வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் என்று பார்த்து பார்த்து வாங்கினான் பில் போட வரும்போது டைரி மல்க் அனிதாவிற்கு பிடிக்கும் என்று நினைவிற்கு வர வாங்கி கொண்டான் வெளியே வந்தவன் கொஞ்சம் பழங்கள் வாங்கி கொண்டான் நடந்தான் மொழி தெரியாத புதிய இடத்தில் தனியாக நடப்பது அவனுக்குள் இனம் புரியாத உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தி இருந்தது மீண்டும் பிளாட்டை அடைந்தான் வாங்கி வந்த பொருட்களை அடுக்கினான் மணி பார்த்தான் பதினொன்றரையை தாண்டி இருந்தது சமைக்க ஆரம்பித்தான் உலை கொதிக்க அரிசியை போட்டவன் மற்றொரு பர்னரில் வேக வைக்கப்பட்டிருந்த பருப்புடன் காய்கறிகள் கலந்து சாம்பாருக்கு தயார் செய்தான் சோறு வடித்தவன் வானொலி ஒன்றை எடுத்து மேரினேட் செய்யப்பட்ட சிக்கன் துண்டுகளை பொறித்தான் சோறு சாம்பார் சிக்கன் வறுவல் ரெடி எல்லாம் சூடாக மழைக்கு இதமாக இருக்க அறைக்குள் சென்றான் அனிதா அசந்து தூங்கிக் கொண்டிருக்க தொடப்போனவன் தொடாமல் அவள் உறங்கும் அழகை ரசித்தான் இந்நேரம் காஞ்சிபுரத்தில் எங்கேயோ நண்பர்களுடன் சுற்றி கொண்டிருக்க வேண்டிய நான் இப்படி மனம் கவர்ந்த ஒருத்தியுடன் நான் மட்டும் இருப்பேன் என்று எதிர்பார்க்கவில்லை இன்பமாகத்தான் இருக்கிறது என்றாலும் இறுதி வரை இது கிடைக்குமா என்ற பதட்டம் என்னுள் ஒவ்வொரு நொடியும் கூடிக்கொண்டே செல்கிறது கேலண்டரில் தேதிகளுக்கும் ஒவ்வொரு நாளும் என்னையும் அறியாமல் எனக்கு வலிக்கிறது இது நிச்சயம் அவஸ்தையான ஒன்று இதற்கு நான் சம்மதித்திருக்க கூடாது எடில்லூசு திருமணத்திற்கு சம்மதித்திருந்தால் திருமணம் முடித்து இப்படி வந்திருந்தால் எவ்வளவு மகிழ்ச்சியாக இருந்திருக்கும் என்னதான் உன் முன்னால் நான் மகிழ்ச்சியாக இருந்தாலும் எனக்குள் நான் படும் பாடு எனக்கு மட்டும்தானே தெரியும் எந்த காரணத்தை வைத்தும் உன்னை இழந்துவிடக் கூடாது என்று என் மனம் ஆசைப்படுவது எனக்குத்தானே தெரியும் உன் கணவனாக என்னை ஏற்றுக்கொள் காலம் முழுவதும் உன்னை கலங்காமல் பார்த்து கொள்கிறேன் ஏற்றுக்கொள்வாயா பெண்ணே என் வாழ்க்கைக்கும் ஏற்றம் தருவாயா கண்ணே உன் இதழ் அசைவிற்கு துடிக்கிறது என் இதயம் உனக்காக நான் செய்வேன் இதயம் புரண்டு படுத்த அனிதா மெதுவாய் கண்களை திறந்து பார்த்தாள் எதிரில் சிவா மெய்மறந்து அமர்ந்திருப்பதை பார்த்தாள் புன்னகைத்து கொண்டாள் வா சிவா ம் தூக்கத்திலிருந்து வெளுத்தவன் போல சட்டென்று இயல்பு நிலைக்கு வந்தான் சிவா நம்ம வீட்லயா இவ்வளவு மனோ அனிதா கேட்க சிவா புன்னகைத்தான் ஆமா கலக்கிற சிவா என்ன மெனு சோறு 
கத்திரிக்காய் சாம்பார் சிக்கன் ஃப்ரை செம்ம எனக்கு பசி அதிகமாயிருச்சு வந்து உட்காரு சர்வ் பண்றேன் சோ ஸ்வீட் சிவா சொன்னவள் கைகால் முகம் கழுவிக்கொண்டு டைனிங் டேபிளில் வந்து அமர்ந்தாள் சிவா அவளுக்கு பரிமாறினான் நீயும் உட்காரு சிவா சிவா அமர்ந்தான் சூடான சோற்றை சாம்பார் ஊற்றி பிசைந்து ஒரு வாய் எடுத்து சாப்பிட்டு பார்த்தாள் சிவா உம் செம்ம நஜமாவா உம் ரொம்ப நல்லா இருக்கு தேங்க்ஸ் அனிதா ஒருவேளை நமக்கு கல்யாணம் ஆனா எப்பவும் சமைச்சு கொடுப்பியா உனக்கு சமைச்சு கொடுக்கறது எனக்கு வரும் சிவா அவள் கண்களை பார்த்து சொல்ல அவள் நெகிழ்ந்தாள் அனிதா உம் ஒருவேளைன்னு சொன்னியே உம் ஒருவேளை கிடையாது நாம தான் கல்யாணம் பண்ணிக்க போறோம் சிவா சொல்ல அனிதா ஒன்றும் சொல்லாமல் புன்னகைத்தாள் சாப்பிட்டு முடித்த அனிதா மணி பார்க்க இரண்டை காட்டியது சிவா ரெடியாக எங்க சினிமாக்கு போகணும்னு சொன்னியே அனிதா கேட்க சிவாவின் முகம் மலர்ந்தது ஆமா ஷோ எத்தனை மணிக்கு மூணு மணிக்கு சூப்பர் பத்து நிமிடங்களில் தயாராகி வெளியில் இறங்கினர் எந்த தியேட்டர் ராகம் ரவுண்ட்ல தான் இருக்கு காரை பார்க் செய்து இறங்கினான் கூட்டம் ஓரளவு மட்டுமே இருந்தது டிக்கெட் கிடைக்கும் அனிதா உம் படம் நூறு நாளுக்கு மேல ஓடிட்டு இருக்கு சிவா ஓ டிக்கெட் வாங்கி கொண்டு சென்று அமர்ந்தனர் மோகன்லால் நடிப்பில் தன்னையும் மீறி லயித்த சிவாவை அடிக்கடி அவன் அறியாமல் ரசித்தாள் அனிதா படம் முடித்து பிளாட்டை அடையும் போது மழை தொடங்கி இருந்தது அவர்களின் கொஞ்சலும் தான் இரண்டு வாரங்கள் இரண்டு நாட்களை போல் இனிமையாக கடந்திருக்க இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் நேசமாய் சுவாசிக்க தொடங்கி தங்களுக்கு தாங்களே என்பதை உணர்ந்திருந்தனர் ஒரு நாள் சிவாவின் அலைபேசி அடித்தது எடுத்து பார்த்தான் புதிய எண் ஹலோ யாரு பேசுறது யாரு சிவா தானே ஆமா நீங்க உங்ககிட்ட கொஞ்சம் தனியா பேசணும் சொல்லுங்க பக்கத்துல யாரும் இல்லையே குறிப்பா அனிதா அவன் அனிதாவின் பெயரை சொல்ல சிவா அவன் சொல்வதை உன்னிப்பாக கவனிக்க ஆரம்பித்தான் அனிதா என்ன செய்கிறாள் என்று பார்த்தான் சிவா அவள் மொட்டை மாடியில் துணிகாய போட சென்றிருக்கிறாள் என்பதை அறிந்த சிவா அவனிடம் சொன்னான் நான் மட்டும்தான் இருக்கேன் சொல்லுங்க என் பேர் விஷ்ணு உம் இப்ப நீ இருக்கிற இடத்துல நான் இருந்த சிவா அதிர்ந்தான் என்ன சொல்ற நடந்த உண்மைய சொல்ற விஷ்ணு சொல்ல சிவா திடுக்கிட்டான் விஷ்ணு தொடர்ந்தான் உனக்கு முன்னாடி அனிதாவை பொண்ணு பார்க்க போனது நான் தான் உன்கிட்ட சொன்ன அதே கண்டிஷனை என்கிட்டையும் சொன்னான் இப்ப நீ படுற அதே சந்தோஷத்தை நானும் பட்டேன் சிவாவிற்கு எதுவோ பட்டென்று உடைந்தது நீ சொல்றத என்னால ஏத்துக்க முடியல வேண்டாம் நடந்த உண்மைய சொன்ன நான் சொல்றத நம்பி உன்னை காப்பாத்திக்க இல்ல நம்பாம உன்ன நீயே அழிச்சுக்க எது வேணாலும் நீ பண்ணலாம் சாய்ஸ் இஸ் யோர்ஸ் விஷ்ணு வைத்து விட சிவா யோசிக்க தொடங்கினான் சிவாவிற்கு என்ன செய்வது என்று புரியவில்லை யாரவன் அவன் சொன்னது உண்மையாக இருக்குமா சரி இருந்தால் இருந்தால் நான் என்ன செய்ய போகிறேன் தெரியவில்லை இதை நீ முதலிலேயே எதிர்பார்த்திருக்க வேண்டுமல்லவா எப்படி உன்னிடம் அப்படி ஒரு கண்டிஷனை சொன்னவள் உனக்கு முன்பும் வேறு யாரிடமாவது அப்படி சொல்லி இருக்க கூடும் என்று எதிர்பார்க்க வேண்டும் உம் எதிர்பார்த்தாயா இல்லை ஏன் அப்படி அனிதாவை நினைக்க தோன்றவில்லை சரி இப்போது என்ன செய்வதாக உத்தேசம் யோசித்து முடிவு செய்யலாம் என்று அசிங்கம் எது உன் பதில் ஏன் உன்னை பொறுத்தவரை அனிதா என்பது யார் கேள்வி புரியவில்லை அனிதா என்பது உடம்பா அல்லது உயிரா உயிர் தவறான பதில் ஏன் அனிதா என்பது உயிரும் உடம்பும் அல்ல அவள் சக மனுஷி உம் அவளுக்கு நீ நம்பிக்கையூட்டி இருக்கிறாய் எப்படி உன் வாழ்வு முழுமைக்கும் நீ அவளுக்கு பாதுகாப்பாக இருப்பாய் என்று அவள் மகிழ்ச்சிக்கு காரணமாக நீ இருப்பாய் என்று அவளின் நம்பிக்கைக்கு பாத்திரமாக நீ நடப்பாய் என்று ஆனால் அவளின் நம்பிக்கைக்கு பாத்திரமாக நடக்கவில்லையே எது விஷ்ணு விவகாரமா உம் பைத்தியக்காரா ஏன் அவள் வாழ்வின் விஷ்ணுவுடனான பகுதியில் நீ இல்லை உண்மை நீ அவள் வாழ்க்கையில் வந்த பிறகு அவள் உன் நம்பிக்கைக்கு பாத்திரமாக நடந்து கொள்கிறாளா 
அதைத்தான் நீ பார்க்க வேண்டுமே ஒழிய நீ அவள் வாழ்க்கையில் வருவதற்கு முன்பு அவள் எப்படி நடந்தாள் என்று ஆராயும் தவறை நீ செய்யக்கூடாது சரிதான் நம்மை மட்டுமே விரும்பும் துணை எவருக்கும் கிடைக்காது உம் உடலாலோ மனதாலோ ஒவ்வொருத்தரும் தங்களை ஒருவரிடமோ ஒன்றுக்கு மேற்பட்டவரிடமோ இழந்திருப்பர் அப்படித்தான் இந்த உலகம் இயங்குகிறது இது தவறல்லவா சரி தவறு என்பதை விட இயல்பானது எது என்று யோசிக்க கற்றுக்கொண்டால் இயல்பாய் எதையும் அணுக கற்றுக்கொண்டால் எதற்கும் வருந்த தேவையில்லை உண்மை நீ யாரிடமும் உன்னை இழந்ததில்லையா அனிதாவிடம் அவள் இல்லாமல் உடலளவில் இல்லை மனதளவில் உண்டு அப்படித்தானே ஆம் தவறில்லை நமக்கு எவரை வேண்டுமானாலும் பிடிக்கும் எப்போது வேண்டுமானாலும் பிடிக்கும் ஆனாலும் அது மற்ற எவருக்கும் தெரியாமல் நடந்து கொள்கிறோம் நம்மையும் கூட பலர் விரும்பி இருப்பர் மனதளவில் நம்மிடம் அவரை இழந்திருப்பர் அது நமக்கு தெரியாது எவராக வேண்டுமென்றாலும் இருப்பர் இதை ஏற்றுக்கொள்கிறாயா ஆம் உண்மைதான் இது மட்டுமல்ல நீ அனிதாவை காதலித்து கைப்பிடித்து விட்டால் நாளை உனக்கு எவரையும் பிடிக்காமல் போய்விடாது ஆனால் உன் எண்ணங்களை நீ கட்டுப்படுத்திக் கொள்வாய் அனிதாவின் பொருட்டோ அவள் மீதான காதலின் பொருட்டோ இல்லை சமூகத்தின் மீதான பயம் பொருட்டோ அதன் முன் கட்டமைத்த உன் பிம்பம் மாறிவிடக்கூடாது எனும் எண்ணம் பொருட்டோ உன்னை நீ கட்டுப்படுத்திக் கொள்வாய் இதைத்தான் பெரும்பாலும் செய்வர் செய்யாதோரும் இருக்கத்தான் செய்கின்றனர் உம் புரிகிறது உன்னிடம் இன்னொரு கேள்வி கேள் உங்கள் இருவருக்கும் திருமணம் முடிகின்றது அல்லது இப்போது கூட வைத்துக் கொள்வோம் என்னது உனக்கு ஒரு விபத்து நேர்ந்து நீ இறந்து விடுகிறாய் என்ன இறந்து விடுவதாய் வைத்துக் கொள்வோம் சரி அனிதா என்ன செய்ய வேண்டும் சொல் என்ன செய்தால் நீ மகிழ்வாய் தனக்கென்று ஒரு துணை தேடிக்கொண்டு அவள் வாழ்வை அவள் சிறப்பாக வாழ்ந்தாள் சிறப்பு இந்த எண்ணம் சரி என்றால் அனிதா மீது எந்த தவறும் இல்லை உம் விஷ்ணுவுடன் அவள் வாழ்ந்து பார்த்திருக்கலாம் அவனுடன் ஆன அவள் புரிதல் குறைவிருந்திருக்கலாம் அல்லது குறை இருந்திருக்கலாம் அவனை வேண்டாம் என்று அவள் தீர்மானித்திருக்கலாம் இதெல்லாம் அவள் சுதந்திரம் இதில் நீ தலையிட முடியாது தலையிடக் கூடாது அவள் பாதுகாப்புக்காக கூட நான் தலையிடக் கூடாதா தலையிடு அவள் உன்னிடம் பகிரும் பொழுது அதுவரை அது அவளுக்கான ஸ்பேஸ் நாங்கள் க்ளோஸ் என்று சொல்லிக்கொண்டு ஒருவருக்கொருவர் வெளியில் சொல்லிக்கொள்ள இயலாத அளவிற்கு மூச்சு திணற வைப்பதல்ல காதல் காதலர்களுக்குள் தனிப்பட்ட ஸ்பேஸ் இருப்பதும் அவசியம் அது காதலை கூட்டத்தான் செய்யும் சரிதான் உனக்கு நான் சொன்னதெல்லாம் புரிகிறதா என்று எனக்கு தெரியவில்லை உம் தனியாக ஓர் அறையில் அமர்ந்து கொள் உம் நீ சிவா அல்ல சிவாவை அவன் போக்கில் விடு அவன் எங்கு செல்கிறானோ செல்லட்டும் என்ன செய்கிறானோ செய்யட்டும் அவனை வெறுமனே ஒன்றும் செய்யாமல் உற்றுப்பார் கற்றுக்கொள் எதை சிவாவிற்கு என்ன வேண்டும் என்பதை உம் என்ன வேண்டும் என்ன வேண்டாம் என்பதில் தெளிவாக இருந்தாலே பல சிக்கல்கள் நம்மை விட்டு போய்விடும் புரிகிறது வாழ்த்துக்கள் சிவா தெளிவடைந்தான் விஷ்ணு என்பவன் சொன்னது உண்மையா பொய்யா என்று இனிமேல் ஆராய தேவையில்லை என்று முடிவெடுத்தான் அது உண்மையாக இருந்தாலும் கூட அதற்கு முக்கியத்துவம் தர தேவையில்லை என்று முடிவெடுத்தான் அப்படி ஒரு போன் கால் வரவே இல்லை சிவா எப்போது அனிதா மாடியிலிருந்து இறங்கி வந்தாள் சிவா புன்னகைத்தான் என்னப்பா ரொம்ப ஆழ்ந்து யோசிச்சுட்டு இருக்க புன்னகையுடன் கேட்ட அனிதாவின் மழலை முகத்தை மீண்டும் பார்த்தான் சிவா சட்டென்று அவளை தன்னோடு சேர்த்து அணைத்து கொண்டான் ஆறுதலாய் உணர்ந்தான் அனிதாவிற்கும் அது புரிந்திருந்தது இவன் என் குழந்தை இவனுக்கு ஏதோ ஒரு சிக்கல் என்று புரிகிறது எதுவாக இருந்தாலும் அது இவன் முகம் காட்டிக் கொடுத்து விடுகிறது எதையும் மறைக்க தெரியாத அப்பாவி குழந்தை இவன் கவலைப்படாதே சிவா என் காலம் உள்ளவரை நான் உனக்காக உன்னை தாங்கிக் கொண்டிருப்பேன் சிவாவை தன்னுடன் அணைத்து கொண்டு அனிதாவின் மனம் நெகிழ்ந்திருந்தது சிவா உம் நான் வேணும் போல இருக்கா உம் எப்பவும் சொன்னவனை இன்னும் இறுக்கி கொண்டாள் அதன் பிறகு வந்த ஒரு வாரத்தில் அப்படியொரு கால் வரவே இல்லை என்பதாக சிவா நடந்து கொள்ள அனிதாவோ சிவாவின் மீது அளவற்ற அன்பு கொண்டிருந்தாள் 
பேய் மழையாய் பெய்த மழை சற்று இடைவெளி விட்டிருக்க சிவா தன் வாழ்வில் கடந்த மூன்று வாரங்கள் நிகழ்ந்தவற்றை ரீவைன் செய்து பார்த்து கொண்டிருந்தான் இருவ ஆவேசமாக குஞ்சிய அனிதாவிற்கு நெற்றியில் முத்தம் கொடுக்க அவள் தூக்கத்திலேயே புன்னகைத்தாள் பொழுது இன்னும் விடியவில்லை இந்த மூன்று வார காலத்தில் அனிதாவின் பலம் என்ன பலவீனம் என்ன என்பதை ஓரளவு புரிந்து வைத்திருந்தான் வாழ்க்கை என்பது புரியும் வரையில்தான் சிறிய விஷயங்களில் மனம் அலைபாயும் அது எப்படி அப்படியாக போச்சு என்று வருத்தப்படும் பகை வளர்க்கும் சட்டென்று வாழ்க்கை புரியும் ஒரு தினத்தில் நடந்தவையெல்லாம் சிரிப்பாக மாறிவிடும் இதற்காகவா இவ்வளவு தூரம் இதை போய் செய்தேன் என்று என்ன வைக்கும் வாழ்க்கை புரிந்தவர் யாரும் எதற்கும் அவ்வளவு எளிதில் கலங்க மாட்டார் கோபப்பட மாட்டார் வருத்தப்படவும் மாட்டார் சிவாவிற்கு வாழ்க்கை புரிந்திருந்தது திருச்சூர் ரயில் நிலையம் சிவா அனிதா இருவரும் ரயிலுக்காக காத்திருந்தனர் ஒரு மாதம் மிகவும் இனிமையாக இருந்ததை இருவரும் நினைவுகளில் மீட்டெடுத்து கொண்டிருந்தனர் அனிதா உம் எப்ப ரிசல்ட் சொல்லுவ சிவா கேட்டுவிட அனிதா புன்னகைத்தாள் ஒன்னு சொல்லட்டுமா சிவா உம் நீதான் என்னோட வாழ்க்கைன்னு நாம அறக்கோணும் ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல மீட் பண்ணமே அப்பவே முடிவு பண்ணிட்டேன் அனிதா சொல்ல சிவா ஆச்சரியமானான் நிஜமாவா ஆமா அனிதா புன்னகைத்தாள் எப்படி உன் கூட ரயில் ஏறலாமா வேணாமான்னு யோசனை ஓடிச்சு அப்போ உன்கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்ட அதுக்கு நீ சொன்ன பதில் நீ தான் என்னோட வாழ்க்கைன்னு முடிவு பண்ண வச்சுச்சு அப்படி என்ன கேள்வி கேட்ட யோசிச்சு பாரு சிவா நெற்றியில் கை வைத்து யோசித்தான் ஒன்றும் பிடிபடவில்லை நீ ஏ சொல்ல அனிதா எப்படி ஃபீல் பண்றன்னு ஒரு கேள்வி கேட்டேன் ஞாபகம் இருக்கா ம் இருக்கு என்ன பதில் சொன்ன பயமா இருக்குன்னு சொன்ன அந்த பதில் தான் என்ன உன் கூட ரயில் ஏற வச்சுது ஓ ஆமா சிவா எந்த நம்பிக்கையில நான் உன் கூட ஒரு மாசம் இருக்க முடியும் சொல்லு நீ சொன்ன பதில்ல நீ எல்லாத்தையுமே யோசிச்சு பார்த்து பண்றவன் சரி தப்பு எல்லாமே யோசிக்கிறவன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் உன் மேல எனக்கு நம்பிக்கை ஏற்பட்ட புள்ளி அதுதான் அனிதா சொல்ல சிவா புன்னகைத்தான் நீ சாதாரண ஆள் இல்ல அனிதா செம்ம ஸ்மார்ட் சொன்னவனின் கரங்களை இருக்கு பிடித்து கொண்டாள் சிவா மனம் லேசாகவும் மகிழ்வாகவும் உணர்ந்தான் ரயில் வந்து நின்றது திருமண மண்டபம் பரந்தாமன் அலமேலு இருவரும் மகிழ்ச்சிகரமாக அனைவரையும் வரவேற்று கொண்டிருந்தனர் என்னங்க சொல்லலமோ சிவா அனிதா கிட்ட பேசுறத பார்த்தா ரொம்ப நாள் பழகின மாதிரி தெரியல உனக்குதான் அப்படி தோணுதாலும் அவன் நார்மலா தான் இருக்கான் எப்படியோங்க அவன் கல்யாணம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் எல்லாரையும் கூப்பிட்டுட்டு திருப்பதிக்கு போயிட்டு வரலாம் சரிம்மா என்னங்க சொல்லுமா எனக்கு அனிதா அவர் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு சொன்ன அலமுவை பறந்தாமன் பாசமாய் பார்த்தார் என்ன சம்பந்தி சம்பந்திமா என்ன சொல்றாங்க அனிதாவின் அப்பா பழனி புன்னகைத்தார் இவன் கல்யாணம் எங்களுக்கு பெரிய கனவு அந்த சந்தோஷத்தை நாங்க அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம் ரொம்ப சரியா சொன்னீங்க சம்பந்தி என் பொண்ணு உங்க பையனை மாதிரிதான் பழனி சொல்ல பரந்தாமன் புன்னகைத்தார் கெட்டி மேலம் கொட்ட சிவா அனிதாவின் கழுத்தில் தாலி கட்டினான் அச்சதைகள் தூவப்பட ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து புன்னகைத்து கொண்டனர் முதல் இரவு சிவா நிலாவை பார்த்தபடி நின்று கொண்டிருக்க அனிதா பால் சொம்புடன் வந்தாள் புன்னகைத்தாள் காலில் விழுந்தாள் பதறி போன சிவா அவளை தூக்கி கொண்டான் என்ன அனிதா பண்ற இப்ப நீ என்னோட ஹஸ்பண்டுப்பா அனிதா குறும்பாய் சொல்ல சிவா புன்னகைத்தான் தன்னுடன் சேர்த்து அணைத்து கொண்டான் அனிதா உம் எனக்கு கேரளா ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு உம் ஒவ்வொரு தடவை உன்னை கொஞ்சம் போதும் கொஞ்சம் போதும் இது நீடிக்குமா நீடிக்குமான்னு மனசுல ஒரு பதட்டம் ஓடிட்டே இருக்கும் சாரிப்பா பரவாயில்ல திரும்ப போனுமா ம் அவ்வளோதானே விடு இனி நீ எங்க சொல்றியோ அங்க சந்தோஷமா போறோம் ஓகேவா ஓகேடி பொண்டாட்டி சார் என்ன ஜாலி மூடுக்கு மாறிட்டாரா அது எப்பவுமே இருக்கும் சிவா சொல்ல அனிதா புன்னகைத்தாள் சிவா ம் நாம ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தமே அன்னைக்கு உன் கூட பேசினதுல இருந்து கேரளா போய் ஒரு மாசம் இருந்தது வர எல்லாத்தையுமே ஒரு டைரியில எழுதி வச்சிருக்கேன் சூப்பர் அனிதா எப்ப வேணாலும் நாம எடுத்து படிக்கலாம் இப்ப படிக்கலாமா சிவா ஆர்வமுடன் கேட்க 
அனிதா அவனை வியப்பாய் பார்த்தாள் இப்பவா ம் இன்னைக்கு வேற ஒன்றும் பண்ண போறது இல்லையா நம்ம கொஞ்சரதா சிவா கேட்க அனிதா புன்னகைத்தாள் நாம பிறந்ததே நமக்காக தாண்டி செல்லும் சொன்ன சிவா அவளை இறுக்கி கொள்ள அவள் இதமாய் உடர்ந்தாள் நெஞ்ச மகிழ்ச்சியில் விம்மியது விஷ்ணுவின் கையில் சிகரெட் புகைந்து கொண்டிருந்தது தன் எதிரில் இருந்த கண்ணாடி டம்ளரில் இருந்த பிராந்தியை உள்ளே சரித்து கொண்டான் நான் சொன்னது அவ கொஞ்சம் கூட கன்சிடர் பண்ணல ராஸ்கல் சிவாவின் மேலிருந்த கோபத்தை தண்ணியடித்து தீர்த்து கொண்டிருந்தான் அவன் நினைவுகள் பின்னோக்கி போயின பெண் பார்த்த நாளில் அனிதா அவனிடம் கண்டிஷனை சொல்ல அவன் அதிர்ஷ்டத்தை அவனால் நம்ப முடியவில்லை ஒரு மாசம் அவளை தொட்டுட்டு அவளுக்கு என்ன பிடிச்சாதான் கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் ஆள் செம்ம ஃபிகர் ஒரு மாசம் அவளை யூஸ் பண்ணிட்டு கை கழுவிட வேண்டியதுதான் அவளே சொல்லும் போது எனக்கென்ன விஷ்ணு அவளை தொடப்போவதை நினைத்து நினைத்து மகிழ்ந்தான் அரக்கோணம் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் அனிதாவிற்காக காத்திருக்க வந்தாள் உடனே எழுந்து வரவேற்றான் உள்ளே மனம் இடைவிடாமல் சொன்னது அவள் முன் நல்லவன் போல் நடிக்க வேண்டும் அவள் சந்தேகப்பட்டு விடக் கூடாது ஒரு மாதம் விருந்து கொடுக்க போகிறவள் அனிதா விஷ்ணுவை பார்த்து புன்னகைத்தாள் எப்ப வந்தீங்க நான் ஒரு மணி நேரம் முன்னாடியே வந்துட்டேன் ம் ட்ரெயின் வர்றதுக்கு இன்னும் நேரம் இருக்கே எனக்கு வேற எதுலையும் கவனம் போகல ஓ கையில என்னது புக்கு காதல் கருமாந்திரம் கொடுங்க பார்க்கலாம் இந்தாங்க புக் படிக்கிறது ரொம்ப பிடிக்குமா சேச்ச டைம் பாஸ் பண்ண இந்த புக்கை வாங்கினேன் ம் விஷ்ணுவை பார்த்து அனிதா கேட்டாள் விஷ்ணு ம் எப்படி ஃபீல் பண்ணுறீங்க ரொம்ப சந்தோஷமா எதையோ சாதிக்க போகிற மாதிரி சொன்னவனை உற்று பார்த்த அனிதா புக்கை திருப்பி கொடுத்தாள் விஷ்ணு சொல்லுங்க நம்ம ரெண்டு பேருக்கும் செட் ஆகாது நாம் இப்போவே பை சொல்லிக்கலாம் அனிதா சொல்ல அதை விஷ்ணுவால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை ஏன் 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 அப்படி சொல்றீங்க பதறி நான் எனக்கு உங்களை பிடிக்கல வெளிப்படையா சொல்றதுக்கு மன்னிச்சுக்கங்க ஏன் பிடிக்கல என்ன காரணம் எனக்கு ஆயிரம் காரணம் இருக்கும் அது உங்ககிட்ட சொல்லணும்னு ஒன்றும் இல்லை அனிதா சொல்ல விஷ்ணுவுக்கு ஆத்திரம் தலைக்கேறியது சரிதான் போடி வந்துட்டா சொன்னவனை பார்த்த அனிதா புன்னகைத்தாள் என்னோட முடிவு கரெக்டுன்னு இவ்வளோ சீக்கிரம் உணர்த்தினதுக்கு நன்றி சொன்னவள் அவனை கண்டுகொள்ளாமல் போய்கொண்டே இருக்க விஷ்ணு வெறியானான் எங்கடி போற உன்னை பழி வாங்காம விடமாட்டேன் இனி உன்னை யார் பொண்ணு பார்க்க வந்தாலும் சரி உனக்கு கல்யாணம் நடக்காம பண்றேன் அப்படி இல்ல என்னோட பேர் விஷ்ணு இல்ல சிவாவிற்கு போன் செய்து சொல்லியும் அவன் சுத்தமாக கண்டுகொள்ளாமல் இருந்தது விஷ்ணுவை விரக்தியின் உச்சத்திற்கே தள்ளியது இனி என்ன செய்வது ஒன்றும் செய்வதற்கில்லை தனக்குள் பெருமூச்சு விட்டு கொண்டான் பாட்டிலை காலி செய்தான் சில வருடங்கள் கழித்து ஒரு நாள் குருவாயூர் சிவா அனிதா இருவரும் அருகில் அமர்ந்திருக்க அவர்கள் மடியில் அவர்களின் ஆறு மாத குழந்தை கௌஷிக் அமர்ந்திருந்தான் சிவாவும் அனிதாவும் சர்க்கரை பொங்கலை எடுத்து ஒருவாய் ஓட்ட கௌசிக் சப்பு கொட்டி சாப்பிட்டான் அதை பார்த்த பரந்தாமன் அளமேலு பழனி மூவரும் ரசித்தனர் சிவா கௌசிக்கை பார்த்து சிரித்து மகிழ்ந்ததை அனிதா மனம் நிறைந்து பார்த்தாள் நிறைந்தது வாசித்தோருக்கும் நேசித்தோருக்கும் நன்றிகள் கௌதம் கருணாநிதி